Siempre tenemos el problema de qué hacer si eh, esperar a que termine todo el mundo de entrar, penalizamos a los puntuales, eh, tenemos que encontrar un cierto equilibrio. Hay, hay personas todavía entrando, pero para no retrasaros la tarde, que es muy larga y muy intensa, pues eh, queremos empezar ya a entrar en harina. A mí me toca solo dar la bienvenida a esta segunda edición de Startup Spain, que son una serie de conferencias. Este año va a haber tres sesiones. Acabamos de firmar un convenio con ESADE eh, para las tres sesiones de este año. Las dos siguientes todavía no tienen fecha, pero se os comunicará oportunamente. Son, como decía, una serie de conferencias, debate, organizados con ESADE, en la que hemos contado con la colaboración de Campus Party. Quiero dar las gracias a la colaboración siempre eficaz de ISADE, de ISADE hoy en la persona, representada en la persona de Eugenia Vieto, directora general, y José María de la Villa, director de Relaciones Institucionales. Intervendrán también relevantes business angels junto a fundadores, socios y dirigentes de fondos de capital riesgo para analizar un tema fundamental de cualquier iniciativa emprendedora, su financiación. Muchas gracias a todos por acompañarnos en este acto y también a los que nos siguen por las redes sociales. Como muchos de ustedes saben, la Fundación Rafael del Pino tiene como objetivo principal el fomento de la formación de nuestros conciudadanos y en especial de nuestros dirigentes presentes y futuros. Con nuestra actividad pretendemos contribuir al desarrollo eficiente y competitivo de su actividad profesional. De hecho, queremos completar la tarea que se desarrolla en nuestros centros docentes. Y lo hacemos con un conjunto de programas que pueden ver, para no extenderme, debidamente explicados en nuestro portal en Internet. Este fue el deseo del fundador, mi padre, referencia indiscutible para los emprendedores. Y deseo magníficamente expresado en las palabras que tienen en el muro lateral de este auditorio. El acto tendrá como actores a los relevantes emprendedores que he mencionado, ya que un tema relevante exige actores también relevantes. El emprendedor es un agente económico innovador que podrá materializar sus iniciativas bajo la forma de una empresa si dispone de las capacidades y oportunidades para ello. Los emprendedores detectan oportunidades de negocio, invierten, asumen riesgos y son los agentes principales de la creación y aplicación de nuevas ideas que contribuyen a transformar los procesos de producción y distribución en beneficio de la competitividad empresarial y del bienestar social. En las economías de mercado, cualquiera que sea su nivel de desarrollo, el motor del crecimiento económico se encuentra en el espíritu emprendedor y su catalizador, en la consolidación de un entorno favorable para la creación de empresas donde la prioridad debe ser la libertad económica. Hoy tenemos por delante una jornada en la que entenderemos mejor cómo conformar un entorno financiero favorable para los emprendedores de España. Hasta aquí no, no quiero enrollarme más, podría hablar de la Fundación y de todos sus programas extensamente, pero como he dicho al principio, queremos reservar todo el tiempo a los, eh, a los verdaderos protagonistas de esta tarde. Muchas gracias por su atención y muchas gracias por acompañarnos. Buenas tardes a todo el mundo. Yo también tengo el gran honor de darles la bienvenida a esta segunda sesión de Startup Spain. En primer lugar, déjenme agradecer a la Fundación Rafael del Pino el que hoy nos acojan aquí, en este maravilloso auditorio, por segunda vez, eh, y en particular a su presidenta María del Pino, que nos ha dirigido las palabras eh, de bienvenida al acto. Quiero también remarcar y dar las gracias a Javier Santiso, al profesor Javier Santiso de ESADE, que ya desde hace muchos meses está insistiendo en la importancia de organizar eventos de este tipo alrededor del mundo de los emprendedores. Y yo antes que directora general fui en ESADE y hasta 15 días antes de empezar mi mandato como directora general, profesora de Iniciativa Emprendedora y Creación de Empresas. Y les aseguro que es de las mejores experiencias que se pueden tener como profesor de una escuela de negocios. 
el ver cómo pasan por las aulas jóvenes que descubren la, la maravilla de la aventura de emprender, que se plantean la posibilidad de crear un negocio, de crear una empresa en diferentes ámbitos, no solamente en el ámbito de las startups tecnológicas, sino también en otros sectores o, por qué no, en el ámbito del emprendimiento social, que hoy en día está siendo una, un conjunto de iniciativas tan importantes para el desarrollo de la economía, les aseguro que en este tipo de actividades académicas es cuando uno se da cuenta que realmente estamos aportando un valor importante a la sociedad. Por tanto, muchísimas gracias a la Fundación Rafael del Pino, muchísimas gracias al Departamento de Iniciativa Emprendedora de SADE, cuya directora es la profesora Luisa Alemán, muchas gracias a Javier Santiso por organizar esto eh, en un formato, además, eh, fabuloso, como van a ver ustedes. De hecho, ver este auditorio lleno es un lujo, es un lujo y es la sensación de que vamos bien. Y de la primera edición fueron emprendedores, fueron emprendedores que comentaban sus experiencias, sus opor las oportunidades que habían, que habían encontrado, la energía, la fuerza, las ganas que tenían de seguir adelante. Hoy es la segunda pata, es la de los inversores, no voy a extenderme en esto porque ya lo contará el profesor Santiso, pero realmente es una especie de círculo virtuoso, ¿no? sin emprendedores no hay inversores, sin inversores. Business Angels Venture Capital no hay emprendedores por tanto y atractivo van a haber experiencias en, 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 en directo van a contarles cómo se ha invertido en diferentes compañías y yo creo que esto es lo mejor que podemos hacer hemos firmado un convenio y en el objetivo del convenio ponía en lo que se quiere hacer con estas jornadas es difundir las experiencias emprendedoras. Las investigaciones nos dicen que el, el rol, el que hayan roles, el que la gente vea otras experiencias, es la manera como se impulsa y como se motiva a la gente a emprender. Por tanto, este objetivo de difundir experiencias emprendedoras es muy bueno. Junto con esto, el dar ideas, el impulsar políticas para el fomento de la iniciativa emprendedora. Creo que esto es un, un objetivo buenísimo de este convenio que acabamos de firmar hace un momento eh, la presidenta de la Fundación María del Pino y yo misma. Por tanto, les deseo una muy productiva, una muy interesante sesión toda la tarde. Muchas gracias. E invito al profesor Javier Santiso a que suba aquí. Gracias. Buenas tardes a todas y todos. Yo también quisiera empezar a agradecer, por supuesto, la Fundación, eh, los amigos de Campus Party también que están retransmitiendo y en particular, obviamente, eh, Eugenia y Sade, todo, todo el equipo, los que desde la Fundación y desde Sade están trabajando para que esta jornada exista y, sobre todo, a todas y todos los que estáis en esta sala y en una lateral que hay. O sea, para nosotros ha sido una inmensa sorpresa bellísima sorpresa de saber que había 800 personas eh, registradas para atender en directo y además están los que están eh, por, por, por video streaming gracias a, la, a nuestros amigos de, de Campus Party. Eh, eh, lo, como decía Eugenia, eh, esto es motivo para festejar también eh, España. Eh, eh, la vez pasada fuimos aquí en esta misma sala, 350, 400, me acuerdo las discusiones que teníamos, que quizás te, teníamos que empezar con un auditorio más pequeño, 350, hoy estamos duplicando y os quiero agradecer muchísimo el esfuerzo de estar aquí con nosotros esta tarde y en particular los panelistas, Hendrik viene aquí conmigo porque también me va a acompañar una breve presentación. Eh, yo quisiera hacer una muy breve introducción, unos 10, 10 minutos, eh, va a estar centrada sobre España, eh, y Europa, Hendrik va a hablar de Europa, va a hablar inglés, va a hablar inglés, inglés. Exactamente español, es un amante de España, estuvo viviendo aquí, ya, ya lo hablaremos un poquito uh, luego, y, uh, y luego invitaremos directamente cuando Hendrik termine el primer panel de subir y empezaremos la, la discusión. Eh, lo primero 
que, que quisiera compartir con vosotros son las noticias que todos conocemos, que obviamente no son esperanzadoras, simplemente la crisis que estamos eh, viviendo eh, en, en Europa. Tenemos una contracción de, de, de PIB bastante, bastante grande, eh, como podéis ver aquí. Este es el caso también de, de España. Y como ha dicho alguien, una buena crisis nunca hay que... Eh, pues una estrategia de, de salida y en todo caso es un wake up call como, como ponemos aquí. Eh, fijaros, la crisis no es solo eh, una crisis macro, eh, es también una crisis que tiene muchas comp componentes micro, en particular tenemos tasas de desempleo muy elevadas en, en España, eh, somos récord mundial de, de, de desempleo eh, y en particular de desempleo juvenil. Eh, la mitad de lo, del, del empleo destruido, del desempleo que, que hay en Europa actualmente, está aquí en España. Con lo cual, esta crisis tiene un peculiar alcance eh, en nuestro país. Pero la crisis no nos debe hacer eh, olvidar que hay movimientos mucho más profundos que se están dando. No es solo que tengamos una crisis, la crisis está acelerando tendencias. Una de ellas tiene que ver con el rebalanceo hacia los mercados emergentes. Fijaros aquí lo que nos dicen datos, lo que nos dicen encuestas. Básicamente, y esto no es solo un tema de España, esto es un tema de Europa, lo vamos a hablar durante la, la, la jornada, las compañías tecnológicas que cotizan en el Nasdaq, hay unas 400, 400 compañías tecnológicas que cotizan en el Nasdaq estadounidenses. El segundo país que tiene que coloca empresas en el Nasdaq es China. 37. Nuestro problema es, no es que estamos rezagados con Estados Unidos, nuestro problema es que también hay un catch-up absolutamente espectacular que está procediendo de los mercados emergentes. Eh, va a haber uno, un invitado esta tarde que viene de Tel Aviv, de Israel. Las tecnológicas israelíes son 27 aquí, son tecnológicas, hay más compañías en el Nasdaq, obviamente, israelíes. Estos son de nuevas tecnologías, hay biotecnologías, etc. Israel ha colocado 160 empresas en el Nasdaq. Eh, la persona que va a hablar ha participado en algunas de estas uh, colocaciones. Fijaros, eh, Europa, nosotros, toda Europa, tenemos en el Nasdaq actualmente 11 empresas que cotizan, es decir, cuatro veces menos casi que China, eh, casi tres veces menos que Israel. Israel es una, una población de 7 millones de, de habitantes. El wake up call no es solo para España, es para toda Europa también. Eh, si miramos las compañías de tecnológicas de, de Internet, los rankings, pues veis que hay muy pocas europeas. Básicamente en el top 10, top 15, eh, hay dos europeas, son dos alemanas, SAP y Siemens, eh, una, están unas de ellas en Múnich. Y fijaros, ya tenéis una de mercados emergentes, Samsung, que por cierto, es una de las compañías en el mundo más intensiva en I +D. Eh, si miramos ahora las compañías digitales, porque uno puede decir, ah, no, pero esto en el mundo digital no ocurre. Pues lo mismo, en el top 20 de digitales no hay ninguna europea. Hay tres de emergentes. Dos de ellas son chinas, Baidu y Tencent, y está Yandex de, de Rusia. Vamos a, a oír eh, Vadim, que luego también nos hablará de, eh, de una mirada desde Rusia. A mí siempre me pone muy nervioso cuando la gente me dice que hay exceso de, de, de venture capital, de capital emprendedor en, en España. Y como soy economista, me miro las cifras y las cifras en duro. Esto es el venture capital tecnológico, no biotecnológico, energético, que es ma mayor, el venture capital tecnológico. Fijaros, Israel, 142 dólares per cápita, que es lo que cuenta, 142 dólares per cápita. Estados Unidos, 72 dólares per cápita. Europa en promedio estamos por debajo de, de 10 y aquí el uno que tenéis es en realidad un euro. Vale, no es un dólar, es un euro, pero como veis no hay mucha diferencia para, para, para España. Eh, y obviamente hacemos esfuerzos en I más D, pero mirar, por ejemplo, quedamos rezagados en I más D por habitante, en euros, con Alemania. Pero no es solo es el I más D en total. Es el I más D, esto es per, por, per cápita también, privado. Lo que nos rezaga es la escasez de I más D privado. Y aquí también hay un esfuerzo, no es solo esfuerzo colectivo pedirle al Estado, por supuesto, eh, eh, también, pero también al sector privado. Ahora hay motivos también para celebrar. Y aquí me perdonáis a todos los amigos y amigas donde no vais a aparecer, no vais a reconocer vuestro logo, no me dio tiempo de ser totalmente exhaustivo, pero os quiero lanzar este mensaje que, que desde... 
varios años estamos viendo cosas muy llamativas en España. Eh, motivos para también celebrar, y esta sala finalmente solo hace confirmar pues, también esa energía, esa hambre que está habiendo en el país. Hay aceleradoras que se están multiplicando, como hongos, en Barcelona, en Madrid, pero no solo en Barcelona, en Madrid, en Valencia, en, en, en Andalucía, en el norte, en Bilbao, etc. Tenéis incluso en Baleares algunas que están aquí, eh, algunas son más conocidas que otras. Eh, este no es completo, pero esto es lo que está ocurriendo. Eh, además, a ver si me pasa la lámina, también hay fondos de capital riesgos. La lista es totalmente incompleta. Algunos se están estructurando, eh, otros son más... Eh, eh, más senior, por decirlo así, mayor antigüedad, pero está habiendo más, en particular, eh, no solo en Barcelona, también aquí en Madrid, los que tenéis en la, a la izquierda están en Madrid, los que están a la derecha están en, en Barcelona. Y llama mucho la atención el activismo, la actividad que se está generando aquí, en particular en, en Madrid. Y luego, hay motivo por celebrar, lo estábamos hablando con Enric, porque también están ocurriendo cosas a nivel de las startups europeas, incluido en España. Hay varias startups españolas que ya han cruzado o están por cruzar la frontera del billón de facturación. One billion. Hay varias. Una de ellas la tenéis aquí, Odigeo. Son de Barcelona. Eh, le hago un guiño aquí también pues, a, a ESADE, porque son eh, ex ESADE algunos de ellos. Eh, eh, Odigeo, como veis, está en el top 5 mundial. Es, de hecho, la única europea en este sector y tiene una facturación de varios eh, billones. Eh, está, uno podría mencionar Privalia, Grupalia, podría mencionar Zon aquí en Madrid. Eh, hay, hay otras. Aquí viene está eh, Miguel Silva, de Blue Sense, que acaba de aterrizar de, de Dubái. Este es el tipo de, de Blue Sense. Este es el tipo de emprendedor y de empresas que también están, se están generando desde España y muchas, muchas, muchas startups, muchos de los que estáis aquí tenéis vuestras propias startups, vuestras propias eh, actividades que también pues, eh, eh, son muy eh, destacables. Y luego está ocurriendo también de que empieza a haber exits, a veces de tamaño bastante relativo. Aquí he puesto tres ejemplos, uno es con Twenty, Básicamente es un ejemplo de Telefónica, adquisición por parte de Telefónica, pero lo interesante aquí no es quién adquiere y qué y los montos, que los montos son significativos. Lo interesante es que esto está generando derrame emprendedor, porque los que fundaron Twenty pues ya están generando media docena de, de startups, es decir, so, las encadenan. Y, y aquí tenéis algunos de ellas, el, algunos desde Estados Unidos, algunos desde España. Eh, Ama, Amazon, Gustavo García, que estuvo aquí con nosotros la vez pasada, también es muy llamativo. Gustavo pues, ha hecho esta venta con su equipo, que compró Amazon, by VIP, y ya están lanzando otros proyectos. O sea, esto está generando movimiento. Hace unas semanas, François Derbex, que fue uno de los emprendedores que habíamos invitado la vez pasada, por cierto, belga, ¿Eh? extranjero, habíamos invitado a los extranjeros, como hoy también invitamos a los extranjeros para ser elegantes y empezar con los extranjeros. Eh, Top Rural acaba de ser comprada por una compañía americana, 14 millones de euros, pero claro, esto es muy buena noticia, no solo por el que la vende, pero es que el que la ha vendido es un emprendedor en serie. Y, ya, y aquí tenéis algunas de las empresas que está él mismo buscando como business angel o directamente eh, impulsar. Y ya termino. O sea que, como veis, acoto apenas 10 minutos. Eh, esto es un wake-up call, pero es también quizás un llamamiento pues, para volver a, a un espíritu que fue y que es el de este país también. Y por eso quizás es el motivo por, qué, por el cual pues, me, me, me encanta tanto de vivir aquí en, en, en España. Eh, esta señora que tenéis aquí es la primera venture capitalista de la era moderna. O sea, Isabel la Católica. O sea, le llega a alguien, ni siquiera es español, es italiano, perdón Antonio, es decir, eh, es italiano, es decir, eh, no es español. Y le llega con un proyecto y le está diciendo, mira, es que la probabilidad de que lo perdamos todo es elevadísimo. Y además lo mío es una locura total lo que te quiero vender, porque lo que te estoy proponiendo es de descubrir una nueva ruta hacia, hacia las Indias. Y es más, ella va a apostar, va a apostar por este emprendedor, Va a ser un venture, invirtiendo, incluso joyas, invierte eh, y luego lo que resultó de esto no fue una nueva carretera a, hacia las Indias, fue simplemente un nuevo continente ¿no? que, se, que se abrió, una nueva geografía, un nuevo espacio. Y estamos un poco en este mundo. O sea, aquí tenéis un mapa de, de Facebook, pues son nuevas fronteras que se están diseñando, son digitales, son de otro tipo y quizás pues, lo único que deseo es que no solo 
tengamos muchos más Startup Spain, pero que España esté en esta jugada. Y veis aquí, I need Spain, I love Spain, ¿os acordáis de esta publicidad de, de Miró? Pues también de que España es un país muy acogedor y queremos acoger a emprendedores extranjeros, es lo que hemos eh, estudiado la vez pasada, y también Business Angels o, o fondos de Venture que quieren y que están invirtiendo por el país. Y, y esto es un poco el wake-up call, es verlo de manera positiva. Y esto es precisamente un poco el llamamiento que queríamos dejaros aquí hoy. Yo termino aquí. Eh, los que me quieran contactar, aquí tenéis todos los logos donde estoy, soy activo, más en Twitter que en Facebook, debo confesarlo. Eh, tenéis también pues, la posibilidad de contactarnos vía, vía inter, eh, internet y email. Muchísimas gracias. Os voy a dejar ahora con Enric para una introducción sobre, sobre la, una perspectiva europea. Enric lo va a hacer en inglés y luego tan pronto Enric termine, lo que sí vamos a pedir es todo el panel de la primera de sesión de subir y empezaremos la discusión. Enric. Thank you very much, Javier, and I apologize that I can't give my speech in Spanish anymore. I was able to speak much better Spanish, I have to admit, but this is 18 years ago and I'm losing a little bit of the practice and I'm too shy to give it in Spanish in front of such a big audience. So what I'd like to do today is um, give you a brief overview of what the status of a European venture capital is, actually. And um, probably I need to switch off my phone. I think that's probably the problem here with the Um, 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 I think, um, and as you can see it from the title of my presentation, it's probably, it's meant to give um, um, a lot of optimism here, and um, it's always been the experience that uh, recess recessionary times have been um, um, the foundation of great enterprises, and if you look at the um, density of enterprises founded, especially in the US, where we have a longer tradition of venture capital, um, um, you can see um, <clears throat> a, a significantly higher density of new enterprises being created in re re recessionary times. And the logic behind it is that um, the talent um, lacks the alternatives in, um, um, in incumbents and established uh, larger enterprises. Um, so, in, uh, relatively speaking, uh, new enterprises become much more attractive, attract the talent, and uh, the impact is um, we see at the end of the day great new companies coming out of it. And I think uh, we will observe that in a couple of years from now. So, um, coming a little bit more concretely to, um, to the uh, European venture industry, um, the four points I'd like to get across in the 10 minutes I was given today is um, um, to let you know that in the meantime, the startup ecosystem in Europe has changed quite a bit. Other than uh, in the US, where the venture industry has been created, I would say, 30, 35 years ago, um, uh, the European venture ecosystem is relatively young. It's been basically created in the second half of the 90s, uh, was very much propelled then by, um, um, you know, um, the internet bubble, um, uh, was immature at that point of time, was badly hurt after the burst of the bubble, uh, but in the meantime has really come of age and has changed quite a bit and is creating other um, quality of companies, and I come to it in a second. Um, we think um, that um, on the one hand side, you know, um, um, this better quality of, of, of new startups being created in this ecosystem um, is, um, is met for the time being by a relatively, still relatively small venture industry, or not still is probably the wrong word, again relatively small venture industry. It has been larger back in uh, the early uh, phase of the last decade, but it has consolidated quite a bit. And um, for the time being, I think uh, we have um, a mismatch on um, the opportunities we could fund and uh, the active investors being active in the market. And that in a situation where um, not only the investment ecosystem is good, also the exit side is not as um, disastrous as it used to be. Um, Yes, um, I come to the numbers, um, public markets, IPOs are challenging, um, they're actually on a 30 years low, to be honest, 
But if it comes to the alternative exit route, if it comes to trade sales, um, uh, we are in a relatively vital and lively market. Um, our ecosystem and our business system has both sides of the medal and it's working. So all that together, I think, form an excellent outlook for, uh, the, in the meantime, smaller consolidated European VC industry. And I think uh, we can all jointly and together be um, relatively optimistic while looking ahead. So let me back up what I said. So I delivered the entire story already, so I'm, I'm in time. Um, uh, that with uh, some, um, <clears throat> some data here and there. Um, just as a snapshot, um, what we see, and this is a little bit to document the new quality of startups we see in Europe, um, we see um, all of a sudden uh, Europe creating category leaders um, in various segments, verticals and industries. That has not been the case in the past. In the past, I think, um, 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 the, the majority of the business model innovation took place in the US and what we saw then have been copycats of uh, what has been invented in the US have been developed uh, commercially potentially successful and then um, um, in, in the most cases been then sold back to the US original. This is not the um, European model anymore. What we see here um, on this chart are all together our originals, our new innovative business models being created out of Europe and are going to be global category leaders. Um, so the one-way road, uh, um, doing the invention in the US and importing it to Europe has become a two-way road. Uh, we're still in importing great innovation from the US, but we also have started to export those, and I think this is an extremely good message. I have to admit, I want to apologize for this chart. Unfortunately, it was cut off um, um, uh, uh, <laughs> at the real interesting part for Spain. So um, um, it's not so that there are no interesting companies being created in Spain, it's just the chart. Um, so summarizing that, it is, I think, um, it's a new quality of startups what we see. It's from copycats to true innovations. We see uh, another um, quality of entrepreneurs. Um, um, I think uh, the internet bubble has probably been uh, the best entrepreneurial business school one can think of. Uh, quite expensive though, but um, um, it, was, it has done good uh, uh, to the ecosystem. And we're seeing more and more of these successful entrepreneurs coming back uh, to the industry and um, uh, yeah, launching companies which much more experience, competence, um, um, than uh, we, we used to see it in the past. We see a much more qualified um, early stage uh, seed, infra, seed funding infrastructure, much more business angels coming back to that industry and um, putting their money here to work um, as well as um, super angel funds, institutional um, very early seed funding organizations, seed camp uh, um, and so forth. I think um, that all in all together has, has really helped um, to, to support our industry here. And um, that is all acknowledged uh, by an increasing um, interest of um, the very mature and well-established US VCs. Um, you probably know the word that US venture capitalists said traditionally, everything which cannot be reached within a two-hour drive is um, structurally uninteresting. Uh, and, and I think uh, the ECOS and, and the epicenter for that um, um, drive would be then Palo Alto in the Silicon Valley. And that has changed quite a bit. We have seen uh, just in the year from 2009 to 2010, 130% increase um, of um, US VC um, direct investments in Europe. Uh, I do not have the number for 2011 yet. Yeah, we're a little slow with the numbers, I'm sorry. But I'm absolutely sure that uh, this trend has continued. Uh, this is a great acknowledgement of the new quality of startup companies we see being uh, breeded out and, and created in Europe. Um, so, um, uh, probably um, a little um, conceptual and complicated, but um, I just wanted to remind you um, a little bit about the history and the um, supply and demand ratio which we, um, which we now see in Europe uh, with respect to our industry. Um, back in 2000, we had an all-time high with respect to fundraising, which has created quite a significant capital overhang. It has taken us probably five to six years to, um, 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 to get rid of this capital overhang. So until 2005 and six, we, have, we had probably more venture capital uh, in the market than um, um, real demand. 
Um, and that in a situation where the demand side uh, dropped uh, radically after the birth of the bubble in the year 2000, so which also additionally extended the period of the capital overhang. That situation significantly turned around um, starting 2005 and 6, because then most of the funds went out of money, and given the relatively poor performance they could show, they had difficulties to raise successor funds. And uh, as a consequence of that, uh, European venture industry consolidated drastically. Um, we have probably lost more than two-thirds of all active venture firms and funds um, during that time, um, so basically um, in the last decade. On the other side, capital, public capital markets came back 2005 and 2006, um, and you know, uh, the bad experiences of the burst of the bubble in 2000 uh, got a little bit more into the background, and uh, there was a new optimism in the industry, um, uh, we saw an increasing number of new um, startups, deal flow coming up, meeting a, um, um, a severely consolidated industry, which has now turned the traditional capital overhang into um, an underserved market. It is now um, we have more quality startups seeking capital than capital available which is um, not uh, uh, not so good message for the startups, I know, but it's a very good message for the venture funds because um, it has become a buying, buyer's market. So I think I'm, I'm slowly running out of um, um, uh, time, so I need to accelerate you a little bit. Um, uh, what you see here is, um, um, as a consequence of that, the penetration of um, uh, the various European countries with venture capital or venture capital investments um, um, is um, yeah, embarrassingly small. Um, if we use the US as a benchmark here, um, we are at least um, around a factor six smaller on a European average. Uh, unfortunately, um, Spain is even um, only um, 35 or 40 percent of the average penetration in Europe, so there is um, 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 yeah, a need for catch up here in Spain even more than it is uh, already in Europe. And if we then focus uh, on early stage, uh, the situation is even more unfortunate, I have to admit. Um, uh, that was an interesting chart I found in, at EVCA um, about the impact, the more recent developments in Spain, especially um, if you look at the later stage funding numbers, um, um, how significant the impact has been in Spain um, after Lehman. Um, I think um, that is... Um, uh, pretty much driven um, by a higher reluctancy of international growth stage funds uh, committing less money in Spain than they used to. Um, uh, since growth stage um, is um, a domain of international funds much more than early stage, which is more um, um, a question of domestic players, um, and there the difference has been uh, uh, not as significant as um, in the other areas. Let me conclude with that here, um, in order not to eat up all the time, um, I delivered my message um, up front. Um, I think we can, um, um, with this new situation in uh, better quality of startups, um, uh, dried out um, market, um, a funding market, so um, not a capital um, overhang, but much more um, an underserved uh, um, asset market. I think um, we have all reasons to be very optimistic uh, with respect to the outlook of the venture industry itself and if um, the industry will come up with better performance in the years to come, and I'm absolutely sure it will, um, that will also attract more capital coming into the industry. I think it is now the time to commit to venture capital. Um, um, it's really, uh, it offers the best opportunities ever since 15 years or probably in Europe ever since. So, um, uh, I think uh, um, a golden decade ahead, yes, I do believe it. Thank you, Hendrik. I will ask uh, the panel to, to come. So basically, uh, uh, David Karat, uh, Yuval Cohen, Tom Henriksson, Jose Marin, Vadim Tarazov, and uh, Blake uh, Winchell. So the, this first panel, the idea was, as uh, we did last time, last time you remember that uh, we, uh, we invite um, entrepreneurs, foreign ones, to, uh, to come and explain why they choose Spain in the end, why they uh, stop their, their, their business, their venture here in Spain. Uh, we discover a strange explanation 
So basically, because they fall in love with uh, uh, Spaniard uh, girls. <laughs> so I hope that we'll have a more strategic also bet also to put on the table. It's a good reason, uh, but not maybe not enough. Uh, today we are following uh, with uh, asking exactly the same question: why they they are looking or have been looking uh, to Spain. Some of them invested, others are interested in, uh, in looking to Spain. Uh, and uh, also maybe what we should do, Spain as a country, uh, not only public, private, all the, all the society, maybe some ideas that you want to share with us, that we'll take note about that. We will, as uh, for the, the previous time, we will restitute a, a little briefing, which uh, will be not nominative, but we will be doing uh, a little briefing. Uh, I will start this, the journey with, uh, with uh, Hendrik, because he was uh, just presenting and maybe to follow that, uh, that, uh, that order. Uh, Hendrik, you, well, you, you come from Munich, you come from Germany. Uh, uh, Hendrik is the founder of Early Bird, which is one of the major uh, venture funds in uh, Europe. You just uh, have been closing the, a new fund. Yeah. So it's uh, not the first fund, very, very experienced entrepreneur. He, uh, he lived here in Spain, as Enric uh, explained, in, uh, in Madrid for nearly two years. Yeah, with, uh, well, yeah. Uh, so with, uh, with, uh, with McKinsey. You, were, you are also on the board of the European uh, Venture uh, Capital and Private Equity Association. So you have a view, that's why we ask you to put a, a, a little bit perspective. But you were mentioning at the beginning that uh, uh, you, you find more and more interesting startups, entrepreneurs uh, coming in, uh, in Europe. Maybe if you can elaborate a bit that, and maybe to put a focus on Spain. What do you think it could be special or interest in Spain? Why in the end, uh, apart from the pleasure of coming to Madrid again, you are here and, and maybe looking also at the country? Yeah, I mean, as I, as I already said um, during my, 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 my short in introduction, I think um, 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 the, the worst the situation is, the overall economical situation, um, um, the better um, the quality is becoming with respect to the startups. And, and the driving force of that is uh, the lack of alternatives and incumbents in large corporations. Yeah? And, and especially talented people always uh, seek the most attractive career options in their life. And um, if they're lacking, um, uh, in, you know, on average, um, in breadth, um, uh, extremely attractive career options in, in um, established corporations and, and they have a higher likelihood to um, found or co-found a startup and uh, put all their attention there. And I mean, this is, um, um, it is logic, it's, it's natural and it can be observed all over the world. And since unemployment rates in, in Spain are um, um, relatively high in, on average, as you pointed out in your initial speech, I think there is a um, um, fundamental uh, uh, rationale suggesting that uh, this must uh, drive a lot of extremely talented people into entrepreneurial opportunities. To give you an example. I mean, we see an enormous momentum right now in Berlin, um, Germany, which I know better, of course. And uh, Berlin is a city in Germany which has, with, with, um, with, a, with a huge distance, the highest unemployment rate throughout Germany. It is um, the city which is doing the worst all over Germany, but it has uh, the highest activity level, level and, um, and uh, a dynamic with respect to, to startup activities. And second question, uh, if uh, you, uh, you would be in the position to advise us to do something special to attract more interest by foreign investors, venture capitalist or other type of investor, what you should, uh, we should be doing to catch the attention? I think, um, uh, yeah, at the end of the day, quality of um, uh, startup investing opportunities attract um, investors. So um, uh, they will follow the startups. And what is, I think, important is um, that you uh, try to um, and to support the ingredients which are necessary to, to, to build great startups. So I was talking about management and attention of, of, of extremely talented people towards uh, um, um, startups and entrepreneurial activities. I think that's a given, and I would, I would think it's highly, highly likely. And it is important to, to, um, to secure um, a seed funding infrastructure, support angels, um, super angels, um, uh, seed funds, uh, because international investors um, will shy away from the very early risks.
because investing in a, in a you know in a foreign mentality in a foreign country makes um, risk assessment more challenging than in your home country. So um, you, you, other than in your home country, you probably want to see some traction of the startup before you're, before you're really willing to, to commit. So that means the domestic funding infrastructure has to, to bridge the first one to two years. Um, uh, and um, finally, I think um, I would try to encourage to the extent possible concepts and entrepreneurs to, um, um, to really develop not local plays, but global um, categories. Think international, not creating something which is a great service for the greater Madrid area, but think about something which may change the global world. And that will attract global or international investors. So I think I see Yuval smiling because I think he shares exactly the same view on many others. Uh, the, the crisis, the blessing of the crisis, when you have a, an economy shrinking, I mean, it's a no-brainer that you need to look overseas and outside the country. So maybe it would be a blessing uh, of, the, of the crisis, hopefully. I will turn to, to UK, to London, uh, to D David. I'm provoking D David. Yeah, so I'd, I'd like to say I'm based in Europe, not London. <laughs> based in Europe. Based in Europe. Uh, David is uh, the managing partner of uh, uh, Kenneth Partners. Uh, and uh, he has been involved in, uh, already in, in uh, investing in Spain. Uh, yeah, you have been involved in, uh, in, uh, in by VIP? Uh, in by VIP, yeah. in European Telemedicine Clinic in Barcelona and NTR Global in Barcelona. So, so, so maybe, maybe you can explain why in the end uh, and the process of looking to those companies? Well, perhaps I should give our perspective to begin with because we manage about 200 million euros across the EU, 70% in the EU and 30% in the US. So our perspective is driven uh, from what I would call American management practice um, applied to European businesses. So in the case of why do we invest in Spain, our attitude is not particularly that we invest in any particular country. We invest in people and ideas. And Spain found me in the sense that uh, Gustavo Garcia, who was one of the two founders of um, Bivit, um, had a very international background. He worked in the US in IBM and I think actually he was brought up in Argentina as well. His business partner was German. And so it had many of the American management practices already instilled into the, the company that we looked for. We felt very at home when we were talking to the funder, founders because we understood the kind of business practices that they were trying to build. And automatically they were building a business that was international to begin with. It had um, actually German angel investors that um, had made money in Germany and relocated to Barcelona. So for me, to begin with, it was incidental that the opportunity was, it was in Spain. But if you ask me to say, what are the key competitive advantages of Spain within Europe? Um, I think at the moment, I would say quality of the education system is probably one of the outstanding factors. So although it's not going to produce um, a change very quickly, I think continued investment in education seems to be critically important. And if there's a a sad consequence of the construction boom, it would have been that young people were diverted into an activity which had less potential to add economic value in total than perhaps um, life sciences or clean tech or information technology could do. Um, I think openness to the international world is important as well, so I think compared to some other countries, you know, perhaps I would point to perhaps say Sweden and the Nordics, they tend to get locked into very domestic market opportunities, often with boards that are composed in entirely of Swedish or Nordic people. So I think Spain is generally more open to external influence and um, easier to work, easier to build international teams in. And I think also another key competitive advantage for Spain, which perhaps you, you won't want to hear precisely, but it has the geographic analogous position in Europe to the Sun Belt area of the United States, which has always been able to attract entrepreneurs because of the quality of life and the, the standard of living. And I think Spain has that going for it as well compared to um, trying to relocate or hire an entrepreneur into, hire a chief executive into Finland, for example, which is you know, very challenging. <laughs> <laughs> Maybe John will want to add something. Yeah, well, well, later. Tom, Tom can tell us about the quality of life in Helsinki. <laughs> you, you, you mentioned, David, two, two other companies. I, 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 Sorry, please come. I need to yes, go, go, go ahead. <laughs> go ahead. Helsinki just won. Sorry, Finland just won this this uh, award for the 
award for being one of the best places in the world to live in. It is a little bit cold, I have to admit. <laughs> so, the, the no, I'm sorry, I mean, I do agree completely. It's very hard to, to get an international executive to move to Finland. But maybe we can move the companies wherever the international executive is going to live. Yeah. Yes, you can move the companies to Spain, no problem. Here in, <laughs> in Madrid, Barcelona, wherever you want, we will be more than happy. The next thought of Spain will be about that, by the way. Uh, David, you, you mentioned uh, other companies, startups, where you have been investing beyond by VIP. Maybe you can tell a bit more about that. I mean, also the, the ingredients that you have been looking at, where they are located, the, to tell me more about uh, these investments also. Well, in the case of, in the case of the US Font, he had uh, lived and worked in the US in Citrix, and so he was bringing back American best practice within information technology businesses to build and recruit a team in Barcelona. Uh, again, very international experience and um, uh, management experience that was very comfortable for an international investor. In the case of uh, European Telemedicine Clinic, the, um, the founder team was actually, uh, actually both Swedish people, I think, that had uh, chosen to relocate to Barcelona for quality of life reasons. <coughs> and then from there, the company built very internationally. In fact, the, although the company is headquartered in Barcelona, most of the revenues come from Swedish hospitals sell, sell, sending radiological images to be analyzed by radiologists living and working all over in Europe. Probably a disproportionate number in Barcelona, but plenty in places like Hungary, UK, and then a lot in Australia as well in order to uh, provide a through the night service in Europe with radiologists that are working through the day in Australia. So in that particular case, I mean, I think the startup could have been anywhere in Europe. It just happened that the founders um, liked the quality of life in Barcelona and could, could get access to, to radiologists there. And in fact, funnily enough, that's had an interesting development in that traditionally radiology was certified within countries by individual um, professional practices that certified the standards for radiology. Barcelona looks like it's going to become the uh, centre of the European Radiology Institute responsible for certifying radiologists all over Europe. And so... You know, it looks as though from a single small startup, it provides a sort of a, a nucleus that all sorts of other things can develop around. And in fact, actually, we're, we're in discussions at the moment with that particular business about um, helping to transform the efficiency of the Catalonian diagnostic services using radiology to, in partnership with Telefonica. And if that develops, then perhaps that will be exported to Latin America. So there's a large domestic market if you think about um, the... The, the Latin world, as it were, <coughs> rather than um, uh, just domestic Spain. Thank you, David. Uh, we will go a bit beyond uh, Europe with uh, Yuval. Uh, I'm following the uh, alphabetical order. So, uh, Yuval, you are coming from uh, Tel Aviv. You, you arrived yesterday. Uh, you are the CEO of Stage One, which is an early stage uh, 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 vehicle. You have been in the industry since nearly 20, 20 years. Uh, uh, since three years now, you are coming very frequently to Spain. So, I mean, this is a mystery, maybe, that you can explain to us why someone that is based in Israel, based in Tel Aviv, is uh, looking to, uh, to, uh, to a country like Spain beyond the sun that we are sharing uh, together. Yeah, so, and there is no Spanish girl in this story. <laughs> yeah, and there's no Spanish so, girl in the story. So, just to be clear. Um, yeah. <laughs> So, uh, yeah, that's right. Um, I've been in the venture capital business for the last uh, 17 years. And after Javier's introduction about the Israeli high-tech scene, I don't think that I need to, uh, to talk too much about and give any superlatives to, to the country for a, a country of 7 million uh, citizens. And I was smiling when uh, my colleague was talking about uh, thinking international, thinking global, because in Israel, you don't have any other choice. If you want to build a real company, you think globally from the first moment. And that's something that, uh, as somebody you know who grew up in Europe, I can uh, share with you. I mean, it's, it's not the case necessarily here. I mean, not only in Spain, by the way. I think it's all over Europe. Um, when, when uh, you know, I started my first fund in Israel uh, back in 95, um, I think that uh, the basics of, of the industry or the basics of, of the technology markets uh, were quite similar to what I can see here in Spain. And that's to answer your question. 
a high level of academia, um, basically no uh, presence of, of uh, foreign investors or very few foreign investors, I would say. Uh, there were, uh, I think, only uh, three com Israeli companies traded on Nasdaq at that time. Um, and um, even, even worse, I mean, uh, if I think about it, I mean, Spain has a, a big advantage of having uh, some very large multinational companies that for a startup, you know, it's, it's very important to test the product, to test, to get, to get you know, a kind of, of, uh, of test of alpha sites, of beta sites. Um, and this is something that was missing uh, in Israel. Um, and after about 15 years in, in investing mainly in uh, ICT in Israel, uh, making you know, a lot of investments, uh, again, very focused on, on seed investments, start, starting companies from zero. You know, people would uh, ask me, I mean, uh, why, why, I mean, what is your expertise? So I want to believe, you know, that uh, uh, our expertise in stage one is to, to take an idea, to choose the right entrepreneur. And by the way, the right entrepreneur, it's not always, you know, that the type of uh, serial entrepreneurs that uh, would go to the valley and raise a, a $10 million round where, without having any, any problems. I, I'm talking about a good entrepreneur is somebody that uh, you can walk a long way together as an investor, as, 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 a, as a, a CEO, as an entrepreneur, and who's willing to listen, who's willing to, to act, and to change, and to get some advices. Uh, for me, that's a good entrepreneur. And I think that uh, for the last uh, three years, I mean, just to go back to your question, um, I felt, this is a, a personal you know, observation, that. Uh, um, and it is reflected in one of the slides that you uh, shared with us. Uh, in Israel, uh, there is, the Israeli market became uh, very crowded. Some would say overcrowded in, uh, in too much money chasing for, uh, for uh, startups uh, with all the major investors in the world that you can think about having a, a permanent presence, not even you know, somebody who's scouting, but more a permanent uh, uh, presence uh, in the country. And um, I was telling, uh, you know, and telling to myself, okay, I know mean, what next. And uh, I was, uh, you know, looking outside, and uh, we found, I mean, that again, these basics uh, and this vacuum, I mean, of, of not having any, uh, any, you know, and we, we called it, you know, the desert between the seed. And I think that here, I mean, there are uh, uh, a lot of startups that. Uh, are able to get the seed investments. Um, but after getting the seed investment, what I've noticed in, in Spain, and that's again my, my own experience, uh, I might be wrong, but uh, uh, I have seen it more than once. And the fact that uh, um, after, re let's say, uh, raising the, the first 200, 300, 500,000 euros, uh, then most of the companies you know, are getting stuck. I think that there is, a, again, a desert between the seed phase and, the, and the, let's say, the sales, the early sales. And here, if, if you ask me, I mean, uh, what I would like uh, and what, what I think would be very helpful to, to the industry here is to have, uh, and I hope that there are some uh, people here from the public administration that hear us, uh, to have a kind of, uh, of program that would give incentives to mainly to institutional investors, to local ones, to invest in the, in the post-seed uh, phase. Um, in Israel, there was a, a, a project that was called the uh, Yozma in, in, uh, Initiative in Hebrew. And the idea was to take $100 million, and that's how the, the industry started in Israel. Um, split it into 10 tranches between 10 funds, and the idea was to, to give it as a kind of almost a grant and let let's, uh, the best win. And that's how started the, in, the industry in Israel back in, uh, in 90, let's say 93, 94. Um, I, I really believe I mean, that that's the way to deal with it because having a lot of incubator, and I, and I saw again the slide that you, you shared with us, 
and accelerators is very nice, but that's part of the story. You need the, you know, the next phase. And, and I think that here, I mean, uh, the government uh, can, can make uh, the difference. It's interesting. I mean, we will probably go back to the Israeli uh, experience because, I mean, the Israeli experience, we share a lot with uh, Israel, I think. The sun, but also the oranges. Yeah, so, yeah. yeah. Actually, so, and why I'm saying that? Because obviously we see the, the, fo the, the photography right now. So we see, oh, Israel is an amazing story. Look at the density of startups, 4,000 and the highest density in the world in Tel Aviv and in Israel. Look at the venture capital per capita. But just as you are remembering, I mean, 30 years ago, 40 years ago, Israel is exporting oranges, yeah. basically. By the way, we took over that. And you uh, you to, took uh, the crown. Yes, we, we took the crown yeah. in Spain. So we can do it. We can take the crown also of Israel. So uh, obviously, they did since four decades very, very yeah, they came to very the important conclusion things, uh, was, betting. Yeah. It was very funny because uh, somebody came to the conclusion that for a country with no water, it's not a good idea to export oranges. <laughs> so uh, it, took, it took 30 years. So, David. California as well, I think, started with oranges. Yes. <laughs> so maybe, but, but maybe a link. Good, 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 good point. But what, the, the, the issue is that the rules are not written. I mean, and it obviously it depends on what you do as a society, public-private as a society. There was a huge bet in Israel uh, uh, 20 years, 30 years ago. Obviously, playing with very, very specific assets, but also of, of other non-assets. Uh, and this is also inspiring, maybe, uh, or appealing for, uh, for Spain. David. I'd like to sort of broaden the discussion a little bit just to sort of show how narrow the focus is if you restrict the venture capital, because even in the US, the venture capital model really only works within part of California. And the way of developing businesses in the rest of the United States is quite different and often involves angel money or family money and often aims to build long term family businesses which aren't necessarily ever going to be sold or traded. So I think, for me as a European, a very critical question is, how could we develop a better model of innovation in Europe that will build long-term sustainable businesses, which doesn't end up with our best assets owned by US corporations, which is the, 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 the logical outcome at the moment of public sector investment in European venture. There needs to be something distinctive and long-term sustainable about, about innovation in Europe that is playing to our competitive advantages. And I often wonder whether we're right to focus on competing so hard on information technology. I think in, in general in Europe, we do better with applications of technology rather than um, innovation in fundamental technologies themselves. Uh, Yuval, you wanted to add something. Yeah, yeah. I think that, you know, uh, generally speaking, I'm, I'm not, you know, uh, for a governmental, you know, uh, let's say, uh, and the government going into the business and, and the, the business sector. But here I think that one of, and, and I think that uh, you were talking about it earlier, I think that it, it has been uh, the same in Israel, by the way. At the very beginning, the risk is too high. And if you want to attract uh, uh, money from outside investors, so typically they would see, I mean, who else you know, is, is invested in that startup. So the, the phase that uh, you see here, I mean, I, I can start, you know, Looking at, uh, and that's true, that US VCs are looking now more outside the US. Um, but again, if you look at their investments all over Europe, they are very focused on the later stages. And uh, the reason is that when you have a company selling at 30, 40, 50 million euro, um, you feel uh, that the risk is, is lower, I mean, and, and you're able you know, to take, uh, um, to assume this risk. Um, but if, if they, they are about, and if they were, I mean, to invest and to look at, uh, at opportunities here in Spain at earlier stages, I truly believe that they need to see some um, local investors as well. If you look at the, I don't have the figures, you know, uh, right now, but I think that if you're going to check the, the asset allocation of uh, institutional investors in Spain to venture capital, I believe that you're going to see a very low uh, figure. 
Yes, uh, Hendrik. Just one comment on that. I mean, um, you were mentioning that program with 100 million in Israel. If you just apply that to Spain, yeah, on a, on, a, on a population basis, you would talk about 600 to 700 million. So that would be quite a bold move. I'm sure it would do good to the industry, but we're talking about significant money to have such an impact. Probably 10 times the size. Tom, you want to say something? And after yeah, say. so, so d despite being a venture capitalist, I agree here that venture capital is not the answer to every everything. Obviously, you, know, you need to have a good base for fertilizing new businesses and, uh, and so on, and they can then grow on their own or take venture capital money or take in money later or, or whatever. There's many, many paths. Uh, however, I just want to make a, a small point, which is that uh, between, I think it was 2004 and 2009, there were in the world, and I believe the number was 32, over $1 billion exits. Obviously, more in the venture capital field, and they were all. So, so companies that actually were sold or started trading at a, at a higher than $1 billion uh, valuation, they were all venture funded. So I think uh, venture capital probably is a good means when one wants to build something very large, potentially a, a category leader. Just wanted to add that. You said you wanted to yes. say something. I mean, I think, I think that the critical, yes, I think that the critical factor here was mentioned before, which is lack of capital for entrepreneurs. I think that Spain, uh, I mean, I personally like good things in Spain because I like Spain. Uh, on top of that, I think that if you want to go to the places where you know, everybody wants to go uh, because they look rosy and they're fantastic, you necessarily don't get access to the best opportunities. And I think that this is a good moment you know, for a market like Spain uh, to be leveraged. No? I mean, to come in into a market that has potential, that has growth expectations, you know, with not that many people interested, unfortunately, <laughs> You know, in coming and doing follow-on investment. And I think that is the biggest challenge that Spain faces today, which is how do entrepreneurs get funded once they have raised their first 300, 400, 500,000 uh, uh, euros. And that is shown clearly, uh, you know, in the metrics that you presented before. You know, how much money is being invested per capita, you know, how much money is being invested in terms of venture capital. Uh, so, so, so something needs to be done to address that gap. And one thing that can be done from the entrepreneurial side was also said before, which is think big. Spain is uh, positioned in an incredible place to be able to leverage the international opportunity. I mean, you guys have a very strong influence in Latin America. You know, people like Spanish people in Latin America. So it's a natural place where you guys can go and do business. No? So I mean, think global. Uh, at the same time that you are well positioned for Latin America, you are incredibly well positioned for Europe. Also, I mean, it's not that hard for a Spaniard, you know, to go and do things in, you know, in Germany or even in the UK as it would be for other people. So, I mean, think big. And, and by the fact that you start to think, you know, on a bigger market and people understand that entrepreneurs are ambitious and want to make a difference not only here but in other places, their investments will basically yield more. So, I mean, I just think that's, that's a, you know, a critical factor. And on the other side, eh, for good or for bad, uh, you know, Spain doesn't have a tradition of, uh, you know, people that have already made money out of internet and technology and entrepreneurship. I mean, big families have made a lot of money in different sectors. So that's a transition that needs to happen. Uh, as some of the successful entrepreneurs in Spain start to make money, they are definitely going to go back to Spain, you know, and, and put back money to work into some of these earlier stage entrepreneurs. And I think that's their duty and also their interest. But it becomes more and more important uh, that the, the private sector, as you also touched on your metrics before, gets more involved. We need to work all together to make sure that some of these people that are traditionally investors in the brick and mortar, you know, to get them excited and to get them to you know, take some more risk and to support you know, the entrepreneurial side of the coin. No? Thank you, Jose. Blake, you want to add something? And after, we will go back to Tom. If, it, it We've abandoned the format of coming down the line. No, so, no, no, it's okay. No, no, so, it's, so, it was but, the but purpose. This is a, the discussion, I think, is actually more valuable than the monologues. Um, I'm...
uh, by teaching a course at the IE Business School on entrepreneurship and venture capital, as well as having been an advisor to Adara Venture Partners for the last seven years. And um, I disagree a little bit with uh, the comment that, uh, that uh, want to do is that can scale rapidly um, with, uh, with very attractive economics. And there are really two ways that, there, there are really two, two things that you can do to make that happen. One is to support companies with technology. And um, Spain has actually done a great job of that, largely due to this outstanding educational system and university system that, that Spain has. Um, and there is some incredible both information technology and medical technology that has come out of uh, Spanish universities. The challenge, at least as I see it, is that once these technologies uh, are discovered and, and be begun to be commercialized, um, they, have to, they have to be scaled. And that scaling very often takes a capital and uh, connection network that is outside of uh, that is outside of the size of Spain. So to use uh, to use Alien Vault, one of Adara's uh, um, portfolio companies, this is technology which is mobile security technology that actually security technology that came out of a Spanish university. Um, Adara did the seed investment and really sort of brought the, brought the technology to the point where it was ready to scale um, and then teamed up with Trident Ventures in Silicon Valley, which not only was able to add much more capital as a larger fund, but also to bring a network of contacts to uh, Alien Vault that have been very difficult um, uh, for a company that is mostly confined, confined to Spain. So, and you, you mentioned a, a, a medical technology uh, company as well, and I've seen several medical technologies come out of Spanish universities. So, I think that's, that one of Spain's great strength is, the, uh, is techno technological innovation that is coming out of the universities and, and business schools and engineering schools. The other opportunity is not so much copycat, but to exploit local market knowledge for companies that, are, that want to scale, but where there's a geographic limitation to that scaling. Companies like eBay, companies like uh, Groupon, companies like Uber, which has now got a, a Spanish Cabify, where you can, you can actually go in and build some scale here while that same technology is building scale in the United States. So as it begins to consolidate internationally, uh, it makes a lot of sense to use the Spanish or European platform that's begun here um, as a way to do that. That's very different from a company that scales with just technology because the, the folks in Silicon Valley aren't confined to the geographic limitations of scaling it out in the U.S. You can do it much more rapidly. But if there is a, if there is a, a market specific uh, advantage, um, I think it's, it actually makes a lot of sense to, uh, to take advantage of that local market knowledge, build companies here, which are then part of a greater international consolidation. Thank you. Jose. Yes, I mean, I think it's, it's really unfair to measure, you know, Spain uh, at the, you know, at the competitive level of innovation of other countries until you have the same type of metrics. I mean, I think that, as it has been said, Spain has done a phenomenal job in putting up an amazing educational system that helps. But it's very hard to compete on innovation if you don't have the same resources. And you clearly showed in your analysis, you know, that that's not necessarily the case, no? I mean, maybe if Spain would be able to raise those metrics, you know, maybe, you know, Spain would be able to innovate much more. So now the question in the mind of the entrepreneurs is, well, if I'm gonna build a business, how should I build a business? Should I build a business where I basically think about creating a new technology, uh, creating something that doesn't exist anywhere? Do I need to really innovate and create something that is incredibly different? Or, you know, should I just, you know, take a, business model that has worked somewhere else and basically come to a Spanish market and just basically build it. I mean, what has been said from the investors, it really helps to entrepreneurs to have something that is proven somewhere else. You know, it is much harder for an entrepreneur to go out and raise capital on something that doesn't exist nowhere and, you know, can be a complete breakthrough, but, you know, there's no comparables. So it's much harder for entrepreneurs to do that. So at the end, you know, you might come back more of a scenario where unfortunately innovation might be a little bit hindered just because of the whole, you know, specific, uh, you know, dynamics and economics 
uh, of the system. And then if you push it even harder, there is models you know, that can really scale very fast. Investors love to see you know, big growth, revenues, whatever. You still have proven models that will take way longer to scale. I mean, marketplaces and so on would never scale the same than you know, business models like e-commerce or whatever. No? So at the end is, you know, how, how do entrepreneurs need to think about uh, this? My personal point of view is that, unfortunately, investors think very Cartesian about this. And you know, they would like to see revenue. They would like to see scaling. They would like to see growth. And they would like to have access, as I said, to a bigger market. So projects that you can scale fast, that in a certain way that have comparables in other places, that have worked well, that have a certain size and they're in a certain extent proven, it's going to be much easier for entrepreneurs to fund something like that. Well, maybe I will turn to, to Tom because it gives me a good transition. Maybe Tom has a slightly different view on, on this. Not on everything, but a slightly <laughs> a different view because uh, Tom is coming from, from the north, as you said, from Helsinki, very sunny also place. Uh, but even in winter, uh, you, you have to see the... Uh, you, you were at uh, Nokia Corporation before uh, uh, being a, a partner of uh, uh, Open Ocean, which is a five, 50 million uh, euros uh, fund, venture fund. And uh, you invested uh, already in a Spanish company. You are looking to other options. And how maybe you can explain this mystery that someone coming from Finland happens to invest in a startup from Zaragoza? Because you have to find Zaragoza. And it's an amazing place, a lot of entrepreneurs there. But in the end, maybe you can explain. And, and you will see that there's a, a very interesting transition to the previous panel that we did one, uh, in November with uh, foreign entrepreneurs. Maybe you can tell a bit about that. Because there was a foreigner, I mean, sure, sure. Uh, I'm a involved. Little bit, I'm a little bit confused now by so many things moving here, but I'll try. So I think, I think the, the, the transition relates to the, the lady. Heidi, who is uh, married to the CEO, Ignacio Correas. And Heidi is a Finnish lady who met Ignacio and, and lives in, in Zaragoza. That may be the reason why Ignacio found Open Ocean Capital from Finland. I don't know if it's a fact, but it may be the reason. Uh, so we are a, a fairly new fund. We're one of these entrepreneur-driven new funds, so every, everybody in our team had something to do with one of the European category leaders, success stories, My, MySQL. So we have the, the actual founder of the company who developed the product. We have the angel who helped him do the first business plan. How do you build a large community of millions of users who don't pay much or anything for your product into an actual software business with, with hundreds of millions in revenue? Uh, I was the uh, A-round lead investor there, and then our fourth partner was on the management team of the company. So we all had something to do with MySQL, and MySQL was a software company with a community business model. So they had a community of users who also helped develop the product, improve on the product, and they were able to, from this community of millions of users, find customers based on behavior, actually digitally already in the mid-2000s, a B2B business who found who would like to pay for the product because they use it in, in an enterprise uh, mission-critical setting. So OpenOcean then was founded after the exit of, of MySQL to Sun, investing in software companies across Europe that have that similar model, where you get development benefits in R&D, and where you can potentially scale sales and marketing better through the finding of the right users, the right customers. Long story, I know, sorry, but uh, Ignacio called Monti, the, the founder of, of MySQL and our founding partner as well, and said that I have, a, I have something that looks like MySQL. Would you like to come and help do another success story around it? I don't know if Ignacio uh, found out about us via Haiti or, or not. But anyways, Essential is a Zaragoza-based company that has the largest community, is the leader in small business servers. So they have a Linux open source-based small business server that takes care of the IT infrastructure, the network of a small or medium-sized business. Great start 
40,000 downloads every month, primarily small businesses that download the free product. And now what we're trying to develop together with the team is, uh, well, we have already developed or they have developed subscription products where a small business or a medium-sized business buys more stuff which they actually then pay for, like support, technical support if something goes wrong, uh, additional components, more security, more storage, this and that. So anyways, he found us because we had a similar background. And it's, by the way, it's been fantastic working with them. Why, why did we invest in Spain? Well, he found us, uh, but they are a great team, still a very technical team, but a great technical team. We hope to help transform the company into being a great business team as well that can really scale. And they are in a very interesting market space, in, in our opinion. And, and Tom, also like uh, Yuval from Israel, Finland, has a very interesting, let's say, ecosystem. So you can compare both uh, Spain and, and Finland. What do you be your, your best idea to share with us that we should be doing, emulating, or maybe doing differently that you see that uh, we could uh, uh, push here in Spain? Right, right. Uh, maybe one do and one don't. I definitely don't have all the answers. but. Uh, one thing where Finland, as you could see on, on a couple of the charts, is really strong is in both publicly and a little bit less strong privately funding early stage technology programs, projects and companies. So Finland has this technology development center which if you have a company that does something fairly smart, doesn't even have to be super smart, you will get various types of funding from there. And they are soft loans, they are grants, nowadays there's even grants through a selection process by a panel of VCs uh, that you can even get grants for, for uh, internationalizing your business. I'm not saying this is the solution to everything, but in Finland, uh, without it, we would not be one of the innovation leaders in the, in the different uh, res uh, studies. So that, that's the do. I think Spain can probably do much more there. Uh, then the don't, which I... Uh, learned in the in the essential case bureaucracy oh we didn't start a company we invested in a company we did due diligence we changed a few legal things some structures with the with the team we made the transaction the investment into the company we set up a board of directors which i joined each of those things there were a lot of stamps of approval and not notarization things and i had to get my national identity extraterrestrial and this and that. I have to say that although I've done a lot of transactions in a lot of countries, uh, this was the bureaucracy record for me personally so far. So that's the don't. Mm. Maybe, maybe it could be enlightened a little bit. Mm. Uh, and this doesn't cost money, by the way. To, to, to reduce tra the transaction cost, I mean, not from your point so, of view because it costs it, a lot of time. It, it seemed to employ a lot of people, I have yes. to say. <laughs> yeah, Jose. To this because I think I guess everything is relative, no? I mean, when you think about Finland compared to Spain, but then go think, you know, Spain compared to Brazil or to Mexico or to any other Latin American market. I mean, the bureaucracy is way out there, no? And I think that's something that Spain has definitely done well, not necessarily only for, you know, for attract, attraction of capital into Spanish investment, but also, you know, they have developed a very attractive fiscal regime that gives incentives for non-Spaniards to come and invest uh, outside of the European community. You know, I mean, there are certain formats uh, that, that are very attractive. If you own certain percentages of companies for a certain period of time, you get a very attractive fis fiscal treatment. And then since Spain is, is perceived you know, and, and has negotiated very good double imposition treaties with some of the Latin American markets, it ends up being a very favorable tax you know, incentive for people to come and, you know, create Spanish corporations, bring money here and eventually deploy the money somewhere else. No? So, Jose, maybe I will, I will, we will continue. I will continue with you. You, you, uh, you, uh, you are coming, I mean, you are from Mexico. So in the end, explain also a bit why someone coming from Mexico, you choose in the end also Spain. I mean, you are in between New York, Paris and different cities, but you have been pretty involved here in Spain. Maybe you can tell us a bit more which companies and in the end why? Well, I think the bottom line, it, it comes down to, you know, to, to the way I grew up. You know, I, I was born in Mexico by casualty, 
No, I mean, I, I grew up there until I was a certain age, but my parents are non-Mexican, are basically Spanish, uh, French, and Italian. So I have, you know, a very, you know, very, let's say, mixed background. No, And that gave me the opportunity to live into different places, you know, while I grew up, and also gave me a very global perspective since I was a kid. But, you know, despite the fact that I love my country, you know, which I have a lot of respect for, I also love Spain. And I think that that was always an incentive for me you know, to, to, to come and do something here because, as I said before, I want to do things in places that I like. So that was the main driver of, of, of me, you know, thinking about doing more and more in Spain. And then everything started to come together with a natural platform, as I said before, to leverage some of the, you know, things that we were doing in Latin America. My, my, my background, I started a business in Latin America first. Uh, you know, we, we grew it and then, you know, operationally, uh, you know, uh, did, did some stuff down there, and then when I moved out from that, uh, you know, I had to think about what my next step was. And I really thought that Spain was a fantastic place to come and spend quite a bit of time because, as I said, it was a very good platform for me, you know, to go back and do things, uh, do things in, in Latin America. And then secondly, when you start to think about the investment side, I also thought that using it as a base, you know, was, you know, was very attractive. And maybe you can tell a bit more about the, the companies where you invest in, in, in Spain. Sure. Yeah. I mean, I have, I have two, two arms. One of my arms is an angel investment arm. So that's really not my activity. It's something that I started to do a while ago because I like it and also because I thought that it was a very good way of learning about new markets, about new business models. So that's one of my legs. And, and on that side, you know, I have invested uh, in over 70 companies uh, globally. Uh, out of which six of those are in Spain. And most of those that, that I've done in Spain are in categories that I really know and understand very well, like e-commerce, marketplaces, and consumer-related internet. So I don't really like to get out too much of my strategy of investing globally on proven business models if they're outside of the US. If it's non-proven, then, uh, then uh, you know, it has to be more US-centric and then focus on the spaces that I really know and understand well. Uh, that being the case, you know, uh, I also have another arm, which is uh, my project building arm, and those are the projects that we start. I mean, we are very cautious. We just start one project per year. We fund the first $5 million into the project. Eventually, you know, uh, look for people that would build the business with us. And we have tried also, going to the Spanish uh, situation, tried to leverage some of the great capabilities that Spain has. Uh, in my space, it's very hard to find uh, as much talent as I have found in Spain in terms of SEO, search engine optimization. There's been some incredible you know, developments in this market. And uh, one of the businesses that we are building, it's a company called Capitalis, and we decided to center that in Spain. Even though we are not necessarily targeting the Spanish market, we decided to, to, to leverage you know, some of these SEO skills. Capitalis is a lead generation business. And at the end, you know, the skills that you really need to succeed are search engine optimization. So we came and we have built, you know, a, a technology center here where we have basically developed all our platform and tried to leverage the best practices that Spain has on, on SEO. You know? and, and that's a concrete example. Uh, and you tell me if you want me to go more in detail on something else or... You know? Yes, Tom. nine months since we met the company and then eventually invested in it and now been on the board, Spain has great clusters of developers, of engineers, not only around Senchal and in Zaragoza, but, but we've seen it in actually several deals that, that we've been looking at and, and heard from a, a lot of players here that there's not only great engineers, but obviously from a, let's say, aggregate European perspective, very, very cost efficient engineering as well. So. I look forward to finding a few of those more in the future. And if not, probably putting some of our other companies' uh, departments or parts here to, to take, take uh, advantage of that. Oh, one of the other examples I would give, I mean, we, we are building an Expedia for Brazil. The company is doing incredibly well. <coughs> and Brazil is becoming a more and more competitive place where it's really hard to be able to find you know, good talent at reasonable price. And we are looking into Spain. We were definitely looking into you know, some of the great talent that you have here in terms of engineering for people that want to take the risk. Now, it's a big challenge 
because, you know, the living in Spain is very nice. So it's not that easy, you know, for someone just to say, yes, I'm just going to move. And, you know, the lifestyle here is, is great. But on the other side, there is great engineers. And we are definitely looking more and more on how we can get some of these people, you know, to come and work for some of the projects that we are building in, in other markets. Uh, Blake wants to do another comment, and I want to go back also to Jose to what you are okay, saying. Okay, I'll make this quick, but um, it, it plays off of the last two comments, and that is what can Spain do to encourage more investment? And one of the things that IE that we've been talking about is, um, is actually offering more courses on computer sciences and actually coding, because there are so many, the, the universities and the business schools are graduating so many very, very bright people in marketing and finance. But if you look at that list of companies that are, are, are very successful startups, most of those companies had a technical founder or a technical co-founder. And they don't have to be a, uh, they don't have to be a PhD in, uh, in engineering, but having somebody in this day and age who has the ability to code if you're, if you're talking about information technology so that they can, re they can redo what you're, they can redo your product on a very rapid basis and put it in front of customers and test it and then go back and retest it where you've got a founder with skin in the game and with equity. Those are the companies, at least in our experience, that have been the most, that have been the most successful. So um, uh, I would encourage all of you who are involved with any of the educational institutions to think about how you can uh, create more people who have that capability because my students who come into me with great ideas, I ask them how they're going to, how they're going to actually get the product implemented and put out in front of customers in order to get feedback. And they say, well, we're going to hire somebody to do that. And the reality is, is that that may be the most important person on the team as opposed to the, per, the, the marketing guy that comes up with the idea or, or gal that comes up with the idea. So. Um, that engineering is, is, a, is a critical component, and it will bring more, bring more money and more startups to Spain. Vadim. I would agree that engineering is important. However, I'd still insist that the key thing which would help uh, the Spanish uh, venture capital industry is the globalization. Building international company, companies, it's the main aspect. Uh, we have invested in uh, one company recently here in Spain. The only reason why we invested is because it was not only targeting the Spanish market, it was targeting as well other European markets. We are looking at a couple of other deals. They are also taking a look at the Spanish market plus some Latin American markets. So nobody from outside Spain would probably, over the next several years, be thinking of investing in a purely Spanish company focused on the Spanish market, uh, with, all the, with all due respect to, uh, to Spain, because the economic situation is not great. But everybody is taking a look at the companies which are global. Uh, the companies which have been mentioned here uh, previously by WIP, uh, focused on several European markets. Uh, telemedicine clinic runs out of Spain, but works with uh, Sweden and several other markets. I'm sure that the company you invested in, Saragossa, it also has not only Spanish uh, cl customers, but... Uh, of, of the 40,000 downloads a month, uh, maybe less than 10% are from Spain. So. Okay, so here's the point. Build global companies and global VCs will come. Build local companies, and you'll have to pour in the local government money to promote this. So, Jose, I, I think we will go turn again to v Vadim because it's very important what you are saying, Vadim, and we will turn back. But I want to insist a bit on some of you already share this idea, and it's the same that you are commenting, Vadim, to think more uh, uh, global overseas. And that's why I want to come also back to you, Jose, because in the end is the linkage, one natural linkage always when we think about Spain is with obviously with Latin America and vice versa, Latin America with, uh, with uh, Europe. And some of you made that comment also at the, at the beginning when we start uh, the talk. Uh, this is something that uh, maybe it's a question for all, an ingredient that you will be looking for a, Spanish, a startup base in Spain that will be also looking from scratch globally and in particular to uh, emerging markets like uh, the Latin American ones? Absolutely. I mean, I would not, I would not think of investing, and I agree 100% that it's, as I said before, raising follow-on capital for companies that are not more than Spain is going to be hard. No? Hopefully that's going to change in the next years, but at this current stage it's going to be hard. So I would definitely think of, of, of entrepreneurs that, that are hungry, you know, that are really thinking 
just outside of the boundaries. And let's take advantage of what's happening here. I mean, I've done it before. I mean, I graduated from university and I built a business that, that operated in 11, in 11 countries. And I was not from those 11 countries. So it is possible. So, I mean, the world is bringing many more opportunities today to make global businesses than it was before. And you guys are not doing such a bad job. I mean, mm -hmm. in Spain, there's a couple of companies that have done a fantastic job in doing that. I mean, Privalia is a great example of that. I mean, these guys have, great, have built an amazing business in Brazil, and they are not Brazilians. And they are the leading company in Brazil, and they are playing even better than some of the Brazilian entities. So it's possible. You just have to do it right. So definitely, I want to, you know, I want to invest in entrepreneurs in Spain that want to build that bridge. And it's a natural bridge. And I mean, I'm very excited by that opportunity. I'm more excited because... Uh, you know, at the end, I know that there's great talent here and there's less competition. In Brazil right now, it's really hot. And if you want to invest in Brazil, you're going to pay very big prices. In Spain right now, because of supply and demand, you know, at this stage, you know, there's a lot of, I would say, supply of, of opportunities. And if you do a good job in screening the right entrepreneurs, I, I think this is a great place where you can do things. As long as you have insurance <coughs> of how you're going to think about funding some of these businesses moving forward, especially if you go to MySpace, which is the e-commerce place. No? A lot of these businesses require a lot of capital. No? I mean, you cannot build an e-commerce travel site you know, with a couple million dollars. No? I mean, you need big bucks. So, you know, yes, definitely. And also from the other side, too. Yeah, the other side, too. Also. The other side, too. I mean, <coughs> it's, it's obviously harder, no? because you know, Spain is a more developed market, you know, and not necessarily, you know, it's that easy for Latin American entrepreneurs, you know, hopefully we'll be able to do something about that at some point, but, but it's not that easy for Latin American entrepreneurs to say, yes, I'm going to Spain, no? It can happen, uh, but definitely this is something that we wanna foster, no? And a lot of the people that we do business with, one of the reasons why they do business with us is because they understand that we can help build that, bri that bridge, no? We, in a certain way are positioned in both of the markets, have credibility with investors, and that will help, in a lot of cases, investors to take some risks that they would not take otherwise, no? uh, by us being involved in the middle and by giving that level of, of confidence. No? Thank you, Jose. I want to turn to, to Vadim, because you have more comments, but it's interesting also, I mean, it's to do the transition between Jose and Vadim, because in the end, we are also talking about people coming or linked to emerging markets interested in uh, in Spain which is not which is also another way to 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 look at the things in your case Vadim you you uh, you come from Moscow from Russia uh, and uh, so the same question the usual question and m maybe you want to add also something before uh, uh, on, on Jose comments but why in the end you you are you are looking uh, at Spain and more than looking Spain because you are already doing uh, uh, investments in Spain well actually <clears throat> again we're not specifically looking in Spain uh, to, to invest in Spain. We're looking to invest in good companies, and Spain happens to be, I would say, very good in a good in a very good position for this, for a number of reasons. As was mentioned before, again, it's supply and demand. Very few active venture capitals here, so very easy to find good opportunities. And the crisis also led to one very good phenomena: it's efficient bootstrapping of the companies. So the companies learned to do a lot more with a lot less money. So recently, uh, I've taken a look at a couple of companies which have, with investments of less than one million, built products which are better than uh, some companies in the UK built after they, I don't know, six or seven million pound investments. So this gives you a lot of space uh, for investing in interesting companies. Again, without uh, any serious competition. And the second reason is I think that Spain is extremely well positioned. Also, I think I'm uh, about 120% already in agreement with Jose here, uh, in the sense that you have access to Europe, you have access to Latin America. At some points uh, of the economic cycles, Europe is in the downturn, then you want uh, the link between Spain and Latin American markets. At other points, Latin American markets are in a worse shape, which has been, uh, well, a while ago. Uh, at this time, you want to exploit the links with Europe. So it's a good place uh, to invest, and I don't really think that uh, you need to 
add more local money into the market. You, the only thing Spain needs to do is actually teach the companies to be international. What Israel had to do from the very beginning because they had no other choice. Some of the Spanish entrepreneurs still don't quite get. They still try to focus a lot on the local market, thinking that, well, the Spanish population is big enough to create big companies. So I disagree. The only two economies which can afford local startups, local in the sense they're targeting only their country, is US and China, well, and perhaps India now. The rest, I'd say, they are forced to try and to be global. No, not even Russia. I mean, Russia is only, uh, well, less, a lot less than 200 million. It's uh, smaller than Brazilian population. The only place where you can invest locally is oil and gas, and this is taken. We include Brazil in that list. And Spanish companies looking to, uh, let's say, to internationalize, for example, towards uh, Russia? Do you have examples? Precisely taking your, your argument or not? Yes, we are actually looking at uh, one company uh, which explores the opportunities on the Russian market. Then again, we don't really care when we invest if it's a Russian market that the company is expanding to. When we see a company which is present on more than on one market, and the markets are in decent shape, so we wouldn't be looking at the company which is working in Spain and Greece, unfortunately. Uh, mm. So we're open to investing in these uh, in, this com uh, in these companies, and I think, in general, Europe is one local market or should be this way. If you take a look at companies, uh, at digital media holdings like Shipstead, for example, they own half of Europe and classifieds. Maybe I'll go to you as uh, the, the, the last one in, uh, in the list by alphabetical order, but you already express a lot and share a lot of your ideas. I, I, have, I have a bunch of questions. First is, would be a more personal one. How it happens, the connection with, uh, with Spain? I mean, maybe beyond, maybe you can tell more about your, your own story. Why in the end you connect in Spain beyond being with uh, EA Business School, for example? How, how you get to get uh, to, to land here in Spain and connect with Spain? Well, the short answer is, uh, in 2000, I was very interested in moving my family over to, uh, a, or to a uh, Spanish-speaking country for a year so that my kids could have an experience of living abroad. And through a group called YPO, I was introduced to, um, I was introduced to uh, IE Business School. And um, as it turned out, uh, in March of 2000, it became a very bad time for venture capitalists to <laughs> abandon their portfolio companies and move away for a year and take a sabbatical. So um, uh, we had to put that on hold, but uh, IE Business School was nice enough to ask me to go on the advisory board. And thus began a 12-year relationship um, with, um, with the Spanish entrepreneurial community. Uh, through that relationship, I met uh, the partners at Adara and got involved with, and they were kind enough to ask me to be an advisor to them. So I, I have been uh, in Silicon Valley in providing uh, both advice to uh, the Adara partners, to their portfolio companies, and then introductions to uh, various network, uh, uh, various Silicon Valley networks over that period of time. Now my kids are older, I'm able to take more time off, and so finally I come back to, uh, to teach the course, which I've really enjoyed. Okay. And, well, There's no girl involved. No, 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 I see, I see. It's, I, was, I was just checking, just checking. The, yeah. <laughs> the, 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 uh, are, have you been investing in Spain uh, with uh, your partner and founder of uh, several uh, uh, venture firms, Fremont Ventures, among others? You have been investing here, or another question, because Maybe you can tell a bit more also that. I mean, uh, you have been involved in investing with already with the Spaniards in, yes. in Palo Alto, which is another trend that maybe we, sh we should touch a bit here because uh, my feeling is that obviously because of the crisis, another movement that I think is a positive one, you have more and more Spaniards yes. creating the startups in the US when they go out from the business schools or through another equation. Maybe you can tell a bit more about that also because you have some experience there. So I have not made any investments in Spain, although I've looked at several. I'm actually uh, 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 looking at, at one right now. Um, 
And the reason is what Enrique uh, 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 mentioned earlier. It was actually Jim, Jim Breyer at Excel said when they first started, they actually had a bicycle rule. And that was that you wouldn't invest in any company you couldn't ride your bicycle to. Now, he said we could take a long bicycle ride. But um, uh, the reason for that is uh, any of you who've been involved with early stage startups know is that they take an amazing amount of time. And if you're going to do it right as an investor and a mentor, you, you really need to be physically with the entrepreneurs. And that's extraordinarily difficult when you're separated by nine hours of time zones and a 14-hour flight. So it, it hasn't made sense from a, from a startup to really invest in any of them. Um, but I have been involved with Spanish entrepreneurs, uh, both those that I introduced, uh, a company called Elastics, which was one of the, another one of the Adara portfolio companies, is in the semiconductor uh, ecosystem, and I happen to be on three semiconductor boards. So when it was time to expand, uh, the founder of Elastics came to Silicon Valley because that's where the customers are. And so I was able to meet meet him and work with him and provide him with a mentor who is also somebody in the semiconductor uh, 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 economy. Um, Adiemi Adeo, who introduced us, Javier, um, is uh, one of the co-founders of Twenty and came to Stanford Business School, met a guy named Brendan Wallace, and they left to found a company called Identified, which I'm an investor in and is a tremendous, is an incredibly rapid, gro rapidly growing company. Now, you might say that you know, that you want to think about global companies and not knockoffs, but Identified is really just the next generation of LinkedIn um, that, that really kind of marries much more of the, of the game mechanics and the social networking of Facebook with the professional network of LinkedIn. And so IDMI has been one of those uh, uh, engineering, uh, has, has been the engineering partner of an incredible relationship with Brendan, who's the, essentially the outside marketing partner. And he's brought all of his experience from 20, which Brendan didn't have. He came from Blackstone, so he brings the entrepreneurial experience with the, uh, with the engineering background. So Spanish entrepreneurs have been very successful um, in, uh, in Silicon Valley. And the experience with the guys from Alien Vault, I think, just kind of reinforced that. OK, thank you. I think we, we, uh, we are on time. Uh, so. Uh, 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 I don't know if you have a pressing advice, or last one, that you want to give to us, Spaniards that are in the room, maybe. Uh, uh, you, you share with, uh, with us a lot of ideas. And I, I will go through at least for six, six of them that I'm picking up from this uh, discussion. We will try also to, to, to bring I mean, put the ideas uh, uh, for the, for the follow-up. The, the first one is that uh, all of you insisted in something, which is the quality of the startups. And if I may add, is the quality of the startups is also to think big. I mean, Vadim, uh, Jose, Yuval, all of you, you insist uh, that from the beginning. Here we have a good news from the crisis. There's no way that, I mean, you need to think big because of the crisis. You have no more choice. So I'm trying to see the blessing behind, behind this type of uh, crisis. It's not because you are only a small, narrow country, maybe from the beginning, and it was a blessing for Israel, so maybe having se 7 million be uh, inhabitants, so you need to think uh, big from the beginning. But maybe we need to think big also because what is happening in, in, uh, in Spain, and take this opportunity, obviously, not to lose it. So it, it, it means that to bond global for entrepreneurs since uh, the beginning. The second uh, um, takeaway is that uh, you insist, all of you, on the quality of uh, the, the management, the academia, the, the engineering, the, 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 the developers, programmers, et cetera, you have in Spain. And I think this is, is a very, very uh, precious uh, asset. Uh, it's a very precious asset also because even for, I mean, Tom, you mentioned that, you're you even thinking to locate your, your IT guys here in Spain. A lot of Spaniards that are creating the companies in the US, they put the IT guys uh, also in, in, in Spain. We discussed that also with uh, 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 Hendrik. Uh, you, you, you insist also on, a, on another idea, uh, which uh, uh, to, to come back maybe uh, on, on, on this uh, uh, development, it's also about the bureaucracy. I mean, some of you said, well, uh, maybe uh, when we compare with other emerging markets, and Jose, you insist, well, everything is relative. Uh, but uh, bureaucracy, when you listen to Tom, that all the, th the gimmicks that you had to, to, to do to invest in Spain, we need to think very hard here 
how to smooth the path, not only for the local ones that are here and then they can go to, to, to the lawyers or notarias uh, uh, every day of the week, but the one that is in Helsinki or in Moscow or in... Uh, yes, Vadim. I would very shortly agree on the last deal we made in Spain. It was one of the worst bureaucratic procedures. Our partners were looking at us like, didn't you know it worked like this? Well. No, we didn't. Mm -hmm. So, uh, and I think this is a very strong takeaway because uh, if we are serious to facilitate also people like you coming in the country, what we need is obviously to smooth the path. I mean, to have all the things that uh, you said, uh, bright entrepreneurs, global entrepreneurs, willing to think global, etc. for sure. And, uh, and, and, and we saw that, pre uh, and we will see that in the, in the next startups that you have. But also to smooth the path, it means to, to narrow the, the bureaucracy. Uh, uh, if uh, uh, Spain is very badly ranked uh, in terms of doing, doing business, not as badly ranked, uh, Jose, uh, as other countries or even uh, Vadim uh, than other countries, but uh, we should smooth the, the, the path because it will help a lot. Like people like uh, uh, all of you that are sitting here and others get interested to facilitate the landing. Maybe you want to add something, Tom. Yeah, I was just going to say that it wasn't, don't get us wrong, it was not a deal killer by any means, but it made it much more inefficient and, you know, the grand vision of a common European market from that respect was quite far. So I think, you know, if if we want to have a large home market in Europe, which is more than just our individual countries, then we need to be more common. Yes, so I just, da just David? Like Sorry about that. I mean, in my mind, it's not um, that the bureaucracy is there for its own sake. I mean, perhaps it is, but it's that it's completely non-commercial. So we had an issue about a VAT dispute, which would have resulted in the Spanish government obtaining about a million euros extra tax two years sooner mm. than it would otherwise wait. And in the event, the government's chosen to... Um, have a discussion over, over the next three years and we'll exit the company before the government ever collects the cash. So, it, it, you know, it's um, an idea about thinking about what the speed of response is in, in business. It's, it's completely non-commercial in terms of how, how the bureaucracy works. So, so uh, a takeaway for the bureaucracy, the government is think lean. So, uh, in terms of the bureaucratic procedures. Jose? Yeah, just a very good comment. I mean, I think there's a lot to be learned from, from the US and from the UK in, a lot, in some of this stuff. I mean, and I know that, as I said before, Latin America is more bureaucratic, but Spain still has its issues. And uh, if, if you would ask me, the most important thing is about how you, do you deal with signatures and shareholders on closing a transaction. It is super hard, you know, to get a transaction done when you have more than a couple shareholders because you need to get all the power of attorneys apostyle. You cannot close transactions, you know, via fax. So, I mean, there's a number of limitations that you don't see, you know, in some of the more Saxon-run countries, you know, that I think, you know, Spain could really leverage from. Hendrik. I'd like to make one comment on this. Um, I think I'd like to make, to, to bring it into perspective. In my eyes, it's, it's all about creating global category leaders. Everything will follow. If um, 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 Spain will be more able to, to motivate, to incentivize um, 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 young entrepreneurs to create, really to think big and create global category leaders, um, investors will overcome all bureaucratic hurdles. Um, it is so attractive to invest in these, they will come. Um, of course, it's better not to have these hurdles, but I'd like just, you know, put it into perspective. It, there are other things which are by far more important. I think this is the real and, and only uh, takeaway here from the discussion. Think big, think about international markets and um, be um, ambitious. Try, try to create global category leaders and everything will fall into its place. But, and don't be, but, I mean, this is a message, I mean, for more for... Uh, for the entrepreneurs, don't be afraid to fail. Yeah. I mean, part of the story, and you know, I, I remember I've met uh, once uh, an entrepreneur in Israel who told me I'm a serial entrepreneur. And I, I knew I, I mean, Israel is a small country, I was quite surprised to hear it. And then he told me, yes, I shut down two companies before. And you know, uh, you, know you can look at it you know, like he's a, you know, a, a crazy guy, but that's part of the story. Part of the story is to, to think big, and, and, and that's a question of culture, of not being afraid to fail, because at the end, you fail, and then you start 
your, your next startup and you have, you have much more experience and, and, uh, and value to bring to the venture. I, I, I follow on that and I finish here yeah, because we need to, to, to go uh, for the second panel uh, and we'll have more discussion, I guess, in the second panel also. Uh, think big, I mean, it's a big, big message that uh, you are all uh, sharing uh, with us. Uh, probably this gives us the idea for the next start of Spain that we will be doing probably in, se in September is to look more closely to the ties between Europe and Latin America and Latin America and Europe because this is something, I mean, you can be global, but also you have this specific linkage. Uh, Spain is very attractive for uh, maybe uh, going towards Latin America, even for the startup ecosystems that uh, maybe for Finnish company, maybe for a German company or startup, uh, and vice versa also. And look also your, your, the, your own ecosystem to expand in the, in the continent. The other way can work also, because there's very interesting startups also uh, coming from Latin America. And I finish with this last word, which is, I think, a, a very uh, uh, positive takeaway. I go back to my, my, the, the story of uh, I Israel. The rules are not written. So it, it's also it's up to us to, to write, to, 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 to write the, the, the rules, to change the rules, to make them happen. Uh, the only thing, and I will finish with this and, and give the floor to the second panel so Luis and the others to, 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 to come, uh, uh, we, we, we made an amazing journey. I just want to comment on that. We have been to Germany, Oh, Germany came to us, yeah. uh, Europe came to us with David, <laughs> uh, Russia, Israel, Mexico, the US, and Finland. And I want to thank all of, all of you uh, on behalf uh, of ESADE, all the ones that are here to come to, to speak and to share your views uh, on Spain and more generally on the, the global uh, landscape that we are facing. Again, thank you very much to all. Thank you. I was actually going to make that same comment on don't be afraid to yeah. fail. I, uh, I felt like I'd talked too much, but that, if I, there was one piece of advice that I would give. That's it, because culturally it's so difficult. It's so different in Europe than it is in the United States. I, I, in the United well, States, it's... In France, and yeah. I know exactly...
like we, we have a lot. That's our broad great uh, idea. Great idea. Thank you, Blake. Can we get? Can we find out who everybody is here? Yes. Yes. Well. Fantastic. Okay. Hey, look, I look See to you. See you. Thank you. Sí. Eh, buenas tardes, por favor. Le, les voy a pedir que se sienten de nuevo. Vamos a empezar el segundo panel. Por favor. Por favor, sentaros. Muchas gracias. Y hay que ayudarme a sentar la gente. Sí. Por favor. Sentaros. Por favor, si, si pueden tomar asiento para que estemos a tiempo con el segundo panel. Eh, Javier. Por favor, si se pueden sentar. Y le voy a pedir a todos los panelistas que también suban. Creo que falta Gary, Gary Stewart, Alberto. Gracias por tomar asiento. Por favor, si pueden tomar asiento para empezar con tiempo a las siete y cuarto. Muchas gracias. Muchas gracias por, uh, por sentaros. Los que están fuera, quizás, si quieren... Uh, Entrar, Javier, si alguien me puede ayudar para decir también a la gente que está fuera de pasar. Sí. Eh, Gary Stewart, estamos pidiendo a Gary Stewart de venir por aquí. Y creo que nos falta Gary. Y...
Hola, buenas tardes. Bueno, continuamos la, la panel. Segunda mesa redonda que se titula Los fondos de Angels con sede en España y fundados por extranjeros. Es decir, que ahora nos movemos de... Seguimos con extranjeros, pero no con extranjeros que nos visitan de vez en cuando y que invierten de vez en cuando aquí, sino gente que ya se ha instalado, extranjeros que, que seguramente ya se sienten españoles. Me faltan dos panelistas, pero supongo que irán apareciendo, deben de estar haciendo networking, ahora irán llegando. Pero bueno, esto, esto es así. Mientras ellos van llegando, teníamos un, las preguntas un poco que se planteaban en este segundo panel, parecidas. Era primero, ¿por qué se han instalado en España viniendo de otros países? ¿Y por qué han invertido o por qué invierten en España? Y luego una segunda pregunta que les queríamos hacer era ¿qué deberíamos hacer para que más como ellos se animen a venir? Y como están las cosas, pues a ver si se le ocurre alguna, alguna idea. Yo quería hacer una pequeña introducción y, y quizá a lo mejor es un poco, un poco repetitivo y todos los que están en la sala saben ya, pero estamos hablando de Venture Capital, estamos hablando de Capital Riesgo, estamos hablando de Business Angels y no estoy segura de que todo el mundo tenga claro lo que, de lo que estamos hablando. Capital Riesgo entiendo que sí, que todo el mundo lo tiene claro, pero simplemente por diferenciar lo, los Business Angels y algunos de los que tenemos aquí son Business Angels y algunos de los que había en el panel anterior también son Business Angels, son inversores privados, son personas que a título individual ponen su dinero, igual que lo pudieran poner en bonos del tesoro, aunque bueno, bueno me ha salto el tema de los bonos del tesoro, igual que pudieran invertir en cualquier otro activo, eh, invierten en, o en, Repsol, en Repsol, me apuntan por aquí, eh, invierten en empresas que están empezando. Es decir, que hacen algo parecido a lo que hacen los fondos de Venture Capital, pero lo hacen a nivel personal. Y esto quiere decir que por una parte lo hacen sin tenerle que preguntar a nadie, salvo a su estómago, que la química influye mucho, que el llevarse bien con los emprendedores y el, el entenderse bien con estos emprendedores es clave y que toman las decisiones muy rápido, que suelen ser un bastante rápidos, también es cierto que invierten cantidades más pequeñas y que son la base para que estas pequeñas empresas luego puedan acceder a los fondos de capital riesgo. Eh, tenemos aquí, bueno, voy a ir presentando y ahora iré presentando en más detalle, pero tenemos a, a, allí al fondo a Christopher Pomerin, que viene de Alemania, Luego tenemos a Gary Stewart, que viene de Estados Unidos, Stefan Matesius, de Alemania, Alan Mayotra, from India, Nicolas Goulet, Estados Unidos, Irlanda, Antonio Fontanini, Italia, y por último Alberto Benbunan, de Venezuela. Por lo tanto, tenemos una representación bastante global y, eh, como decía, la pregunta principal es ¿por qué se han instalado en España?, en el Startup Spain que tuvimos en noviembre nos salió que la respuesta era porque había mucha mujer española o novia o, o bueno, algo así era, el sol no era tan importante. En el panel anterior que acabamos de tener ha salido que no eran las mujeres precisamente, vamos a ver ahora qué es lo que nos sale en este panel. Yo la verdad es que no lo sé todavía. Sé que Christopher me ha dicho, pensaba yo que estaba casado con una catalana, pero ya me ha adelantado que no, que está casado con una mujer alemana, por lo tanto no ha sido este. Si quieres, Christopher, eh, empezamos por ti, voy a empezar en el sentido inverso. Eh, Christopher es, yo diría, eh, emprendedor, ahora mismo es un eh, inversor de capital riesgo, venture capitalist, aunque yo creo que se sigue de, sintiendo más emprendedor, ahora nos, nos puntualizas esto. Montó una empresa, o cofundó una empresa que se llama Autoscout24 en España, donde era el consejero delegado. Y también tiene, montó otra empresa que se llama Barcos24 que me comentaba fue un fracaso y que él pues también quería ahora comentar porque normalmente se, no se quiere decir que se ha fracasado pero se aprende mucho de estos fracasos. Y luego en el año 2002 eh, cofundó Active Venture Partners donde está actualmente, donde es uno de los socios y digamos que es uno de los, yo diría, de los fondos más activos en tecnología en, en Barcelona. Así que sin más, te paso la palabra y la pregunta es por qué España y, y bueno, qué, qué podríamos hacer para, para tener más, por qué tú estás en España y qué podríamos hacer para tener más inversores aquí en España. Muy bien, gracias. Creo que, no sé si me oye, ¿sí? Vale. Eh, ¿Quién de vosotros eh, habéis estado en Sitges una vez? ¿Puedo ver? Vale, perfecto. Esto es mi, mi casa, ¿vale? Entonces, yo creo, eh, para explicar un poquito, eh, entre Hamburgo, eh, muchas veces digo Hamburgo es una ciudad que tiene 3.000 horas de lluvia y Sitges hay una gran diferencia entonces para mí eh, la lema del de sol sí hace sentido 
como tú has dicho, eh, pues sí, mi mujer es, es alemana, entonces ahí eh, eh, yo me, me he quedado fiel a, a, a mis propios, eh, eh, mi propia nacionalidad. Eh, bueno, la verdad es que yo me he instalado en, en España eh, porque hay un tema que antes no se ha hablado. Hablamos de, de una economía cada vez más global, ¿vale? Hablamos de universidades eh, que traen mucho talento y eso es cierto que aquí tenemos mucho talento en Barcelona, en, en, en Madrid, eh, grandes universidades, pero nuevamente este talento se va otra vez y se va a sus países de origen porque no encuentran realmente buen proyecto. Pero los tenemos aquí durante un año, un año y medio, y es este un año, un año y medio que los podemos pillar en, eh, pues, eh, en, en startups muy, muy interesantes, ¿vale? Eh, entonces, cuando yo me monté aquí eh, con la primera empresa, Autoscout24, pues eh, era muy interesante porque realmente podíamos crear un equipo muy internacional. Y si hoy miro a los, los proyectos en que hemos invertido, antes pues se ha mencionado, por ejemplo, nosotros fuimos el primer inversor detrás de Bybit junto ¿no? con, con David en Kenneth Partners, hemos invitado a a Battlesman Ventures en esta empresa, a 3i. Entonces, estas son empresas que desde el principio se han lanzado con un equipo emprendedor muy internacional y luego incluso creando talento y, y arropándolo con, con gente muy, muy diverso. Y esto al final, hoy en día, es muy importante porque se puede crear empresas de cualquier lugar del mundo porque en la tecnología la, la ventaja es que eh, se puede hacer teleworking eh, y no es necesario estar realmente muchas veces en un país concreto. Y una ventaja que me gustaría añadir a, a lo que se ha dicho antes es que si hablamos de un mundo global, hablamos de Asia, que se despierta por la mañana, luego viene a Europa y luego viene a Estados Unidos. La única zona realmente estratégica por trabajar todo el día es Europa. ¿vale? Y España, como hemos dicho antes, es un país que está dentro de Europa con todas las ventajas de calidad de vida. Entonces, si yo soy un emprendedor, como soy, pues España para mí es el lugar perfecto, con la calidad de vida perfecta, con el talento perfecto para crear empresas. Y bueno, eh, luego me gustaría que habláramos un poquito más sobre el capital, pero al final eh, tenemos que pensar, si hablamos de como antes han dicho los amigos de, de Early Bird y lo demás, hablamos con, de, de visiones internacionales, visiones globales, pues tenemos que hablar sobre todo a nivel emprendedor cómo llegamos a estas eh, visiones globales, qué son los puntos que hoy en día cualquier emprendedor que sale de esta España tiene que implementar. ¿no? Y bueno, hacemos este panel en castellano, es uno de los puntos justamente que me gustaría comentar, porque muchas veces a nosotros nos llegan planes de negocios que son en castellano, hablamos todo en castellano eh, y al final decimos, vale, pero no queremos crear empresas a nivel global, ¿por qué no hablamos directamente en inglés? Tenemos presentaciones en inglés, tenemos una visión global con consejeros delegados o con advisors internacionales. Pues todo esto todavía falta y es el, la primera gota que falta para crear estas empresas globales. Muy bien, muchas gracias, Christopher. Volveremos luego a, a ti. Ahora voy a presentar a Gary, que está sentado. Bueno, creo que casi todos lo conocéis. Gary es el, el director ejecutivo de la Academia Guaira, que se inauguró bastante recientemente, pero ya es bastante conocida tanto en España como en Latinoamérica. Y ahora creo que también habéis abierto en Inglaterra y no sé si en algún lugar más de, de Europa. porque es abogado como de formación y luego ha sido emprendedor también y ha sido profesor en el Instituto de Empresas, por lo tanto... Y yo llovía demasiado, entonces no. Después fui a Roma, estaba bien. 
Uh, pero, no sé, tenía mis dudas. Francia, París, me gustaba mucho, pero tienen muy mala leche, entonces yo no, no quería estar ahí. Y al final vine a España, estaba en Barcelona, en la playa, y yo pensaba, pues aquí es donde quiero estar. Entonces busqué, buscaba un trabajo aquí, y durante tres años estaba muy, muy bien, hasta que ellos me dijeron, pues tienes que buscar, um, tienes que aceptar un sueldo local o volver a Inglaterra, porque era una empresa británica, y yo, pues, no quería volver a... Inglaterra, pero tampoco quería un sueldo local, así que yo convertí en uno de estos um, emprendedores, personas con talento sin alternativas, que hemos hecho antes, uh, era yo, entonces yo monté mi primera empresa. Um, y la verdad es que ahora mismo en Guaira yo creo que estamos haciendo algo muy interesante, porque yo creo que ser emprendedor en España es bastante, la palabra aquí sería chungo, ¿no? Yo creo que es bastante difícil y yo lo sufrí, yo, yo monté tres empresas, dos de ellos, uno fracasó, uno hacía así, el otro está manteniendo, pero tiene precisamente ese problema de conseguir una ronda B de financiación. Una cosa que yo quería decir también es que durante la charla anterior es que todo el mundo estaba diciendo que los emprendedores tienen que think global. ¿Y los inversores qué? Porque eso era mi gran pregunta durante todas las charlas. Porque al final, si miramos esos números que Javier había puesto al principio, que en España es un euro por cada... Uh, per cápita. Y en otros países como Israel es 1.42, en el U.S. 72, e incluso en el EU 7. Y en España, ¿qué? ¿Dónde hay los inversores internacionales? Es que realmente no hay dinero aquí si tú quieres emprender. Y la gente dice, pues es que tú tienes que pensar global, tú tienes que ir a Silicon Valley. Pero yo creo que Blake tenía una respuesta muy, muy buena, que es que la mayoría de los inversores internacionales no quieren invertir en un proyecto local, un proyecto en España, mucho menos en el contexto que existe actualmente. Es decir, tú tienes que mostrar primero que tú tienes un socio local que sabe cómo gestionar uh, el proyecto y si esa persona tiene los contactos suficientes, a lo mejor podría convencer a uno de sus amigos, alguien dentro de su red de contactos, de que es un buen proyecto. Yo recuerdo que cuando estábamos con Europa, fuimos a todos los países de uh, Europa para buscar financiación. Algunos dijeron, pues sí, es un buen proyecto, pero es que nosotros no confiamos en los inversores locales. Entonces yo creo que eso es algo que tiene que cambiar aquí, que es que nadie va a confiar 3, 4, 5 millones o lo que sea si no, te, si no conocen al VC local desde el principio. Es algo que tienen que pensar. Si vais a exigir que los, VC, los emprendedores tienen que think, think global, pues los VCs también y que ellos también tengan una red uh, internacional de contactos. Y la otra cosa que yo estaba pensando con toda esa sesión también, hay otros puntos, um, es es interesante que la iniciativa de Startup Spain es una iniciativa privada, porque en todos los otros países del mundo, Startup America, Startup Britain, Startup Chile, Startup lo que sea, es una iniciativa del gobierno. Yo recuerdo el año pasado, el gobierno estaba invitando, o los candidatos invitando a todo el mundo para escuchar sus ideas. El otro día tuvimos una conversación con el embajador de los Estados Unidos que invitó a alguien del Small Business Association aquí, y yo le pregunté, ¿y cuándo vamos a tener algunas leyes realmente interesantes para startups? Porque si miramos uh, el summary, el resumen de Javier, pues eso de la burocracia. Yo también añadiría el tema de bankruptcy laws, um, startup visas, que hace falta, porque si hace falta más Gustavos y más Swedish people y más todo el mundo, incluso en White Barcelona tenemos tres o cuatro equipos que ahora mismo un problema muy importante para ellos serían el visado. Hay indios, hay, hay gente de Hong Kong, de Kuwait, de todos los países del mundo, pero si no pueden conseguir un visado, pues muy difícilmente vamos a poder tener esos esas empresas con equipos de market, equipos uh, multinacional que estamos pidiendo aquí. Um, y dos otras cosas que yo diría es que, pues, yo creo que España también debería aprovechar mucho más de los elementos uh, ¿sí? diaspóricos, no sé si es una palabra, pero voy a invitarlo. Um, es decir, yo veo que en Israel y también en Irlanda son, son muy buenos en ir a buscar a la gente con, de descendencia um, irlandés o uh, israelí para engancharles, un poco como José ha dicho antes, de que él pues, tenía una sensación de que quería trabajar con España porque su familia proviniera de ahí. Yo creo que podríamos hacer mucho más para intentar uh, uh, explotar estas con, uh, conexiones. Y por último, yo creo que los emprendedores que están, que están aquí también podríamos hacer mucho más de volver a nuestros países, al menos para hacer un poco de networking. Cuando haces con alguien, hablas con alguien con, como Gustavo, por ejemplo, él mismo hizo su propio roadshow yendo a muchas conferencias para conocer a los VCs Um, y también, como uh, no recuerdo quién era el inversor que ha dicho que la persona que está casado con um, una finlandesa, pues que buscaba ese, ese inversor. Yo creo que muchas veces podemos aprovechar de los contactos internacionales de la gente que ya vive aquí para ir aumentando estas, estas redes um, multinacionales o globales. Eso es todo. Gracias, Gary. 
Bueno, pues el siguiente, el siguiente invitado es Estefan, Estefan Matesius, que es alemán, aunque yo creo que ya casi es sevillano. Eh, es el director del Fondo de Inversión de la Agencia de Andalucía, que así a primera suena un poco raro que tengamos un alemán gestionando los fondos de la Agencia de Andalucía, pero ahora nos explicará el cómo llegó allí. Y también agradecerle muchísimo, agradeceros a todos muchísimo que estéis aquí, pero más a él porque en Sevilla ya sabéis que está la feria esta semana y, y empieza, empieza hoy bueno, me imagino que se tendrá que ir corriendo cuando terminemos, cuando quiera. Bueno, simplemente puntualizar que es ingeniero, que no lo había, no lo había mencionado y había estado, trabajado en Cerberus Capital Management, que también se especializa en, en, en fondos de reestructuraciones. Muchas gracias. Eh, pues como empezó todo, pues eh, eh, con el amor, como uno de los pocos de aquí que me he casado con una sevillana y bueno, al final se acaba en Sevilla. Eh, ¿Cómo llegó a este tema de los fondos, eh, de la gestión de los, sof, de los fondos, vamos a decir, soberanos de Andalucía? Pues ahí había, hemos escuchado el, el modelo de las naranjas de Israel, tenemos también el concepto de, de Abu Dhabi, de petróleo, pues tenemos eh, en Andalucía sol, naranjas y oil, de las aceitunas, pero, no, pero bueno, que no, realmente eh, es la siguiente consideración, ¿no? que eh, Andalucía desde hace décadas vive básicamente eh, con subvenciones y las subvenciones han hecho mucho daño a la economía, porque en vez de, de, de mejorar la competitividad de las empresas, han provocado en muchos casos algo totalmente perverso, eh, que es, han permitido a las empresas no ser, no ser competitivo. Entonces, hace más de tres años más o menos, eh, yo estaba trabajando eh, como, como asesor eh, para el consejero de Economía, eh, le hemos convencido a convertir subvenciones en instrumentos reembolsables. ¿vale? Todo empezó con un fondo que se llama Jeremy, es un fondo europeo, eh, con 235 millones de euros, y al día de hoy tenemos unos 800 millones de euros como fondo soberano para invertir en empresas andaluzas o empresas que quieren montar su actividad en Andalucía. Hemos hecho unas 160 operaciones de un millón y medio, dos millones de euros de media. ¿Qué problema en especial tiene Andalucía? Bueno, tenemos un equity gap mucho más grande que en cualquier otro sitio de España. Realmente desde seed hasta expansión es que no hay nada. Eh, que se puede comparar aquí con, con, Ando, con, con, con el resto de España. Entonces, eh, el posicionamiento de estos fondos va a partir de 20.000 euros para una, para hasta pre-semilla hasta, hasta expansión ¿no? de todos los fondos. Eh, segundo problema, es un problema mm, que afecta especialmente a Andalucía, que son los pymes ¿no? o los micro pymes, realmente empresas. Eh, muy modestas, no con ámbito de ser grande, pero los micro pymes con dos, tres, cuatro, cinco empleados, eh, el, el problema es con este tamaño y tampoco con la vocación de crecer, no puedes crear mm, management skills. Y es, una, es una, un ingrediente muy, muy importante para, para realmente tener éxito eh, como, como empresario. Eh, el, el andaluz es... Pues tiene mucho talento de improvisación, pero después cuando hay que llevarlo a la realidad, falla, pero justo por eso es que, no ha, que hay mucho, muy poco talentos en, 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 de, 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 en gestión, ¿no? o, 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 con experiencia en, en gestión. Entonces, el, lo, que, lo que se pretende hacer con esos 800 millones de euros es realmente fomentar un tejido eh, venture capital, una mezcla entre public-private partnerships eh, para involucrar capital privado. Somos tanto GP como LP. Por un lado, invertimos directamente en empresas. Por otro lado, estamos animando a iniciativas privadas de co-invertir con nosotros realmente para animar eh, Andalucía para, para desarrollarse en el ámbito de venture capital. 
Very good. Muchísimas gracias. Volveremos después. I'm going to introduce you now to Alan Mayotra. He's a partner at Axon Capital and he's from India and the United States, I think, as well. And uh, he also speaks Spanish, but I think he feels more comfortable with English, so we move to English right now. And before mm, uh, being a partner in, at Axon Capital, a venture fund, he was the director of business, business development and marketing at eBay in Spain. And he has an MBA from the London Business School. So, Alan, the question is, uh, where did you, uh, when did you arrive to Spain and why? And uh, why did you pick Spain and how do you say, see it? Sure. Um, bueno, puedo, uh, puedo hablar en ambas, ambos idiomas para, para que estáis atentos. Uh, 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 bueno, estaba un poco... Uh, yo empecé mi carrera en, en banca y uh, estuve trabajando muchos años en, en, uh, en banca en, en, en California y estaba un poco cansado y uh, tenía parte de mi familia aquí en España y, uh, y me vine aquí hace, hace muchos años. Y, uh, Ahora mi, mi, mi mujer y mis hijas no me permiten irse de aquí. Es un poco uh, the story. So well, one of the things, well, I, I work for a Spanish fund, so we have Spanish roots and, and Spanish capital. So it's, it's uh, um, uh, you know, we, we invest here. But I think one of the things that, that, that people have, have not really touched on is, is uh, Spain is still the 12th largest economy in the world. So it makes a lot of sense. Uh, to be investing in a market as big as Spain. It's, it's, uh, it's an important place to be. Uh, the second thing is that uh, at the current time, if you want to play uh, the Latin American story, uh, so with, with, with Latin American growth, you can do two things. You can invest uh, in Latin America, where valuations are crazy, especially in some markets. Or you can invest uh, very smartly uh, at good valuations uh, in Spanish companies who have a lot of exposure to Latin America. So I think there's a, a, a lot to be said for that. So LAT, LATAM does play a very important role uh, for a lot of investors. Uh, and Spain is, is, is a way to do it. Uh, the other thing is, uh, and, and a lot of people have said that over here recently, that uh, uh, there is uh, you, you, it, the, the cycle has kind of changed here. So, so what is happening is uh, there is very little money and, and there's a lot of opportunity. So really it's a buyer's market. So if, you are, if you're an investor, you're in a very good position to, uh, across the board, uh, you know, large companies, uh, growth companies, or, or startups, you, you're able to negotiate very good valuations and, and, and you know, get in onto the companies. So those are some of the reasons why, why, why I think it's a very interesting market to invest. Okay, I will come back again to you. Now I'm going to introduce you to Nico, Nico Goulet. Um, he uh, comes from the US and Ireland. Is that right? No, yeah? That's what the information, I, what you will tell me now. And he has been working always in venture capital, basically all his life. He has been working in venture capital. For the last, I don't know, maybe 12 years, have been uh, working in, uh, in uh, venture capital. And before that, he was at Monitor Company. And uh, he is an aerospace engineer, also with a Master of Science in, uh, in aerospace from MIT and MBA from ISEA. So, Nico, how did you arrive to Spain? By plane, I guess. <laughs> I guess. And where are you from? Because Okay, I guess, um, bueno, me toca hacerlo en español. I'm sorry, I just we go back to Spanish, ¿no? Uh, también, bueno, en mi caso creo que hay razones personales muy poderosas, ¿no? Para, para estar aquí en España que incluyen mujer, incluyen padres afincados aquí y una que es bastante objetiva, que es el hecho que yo nací en España. Con el cual... <risa> Esto tiene truco. Y probablemente de las, yo creo que España, eh, desde el punto de vista personal, es el país que me ha dado las mejores cosas de mi vida y y tengo algunas, uh, alguna intención de devolverle a España también lo que me ha dado. Entonces, ¿por qué creo que hacer venture en España es una, es una buena oportunidad? Yo creo que de hecho es una oportunidad bestial, es una oportunidad bestial para el país, es una oportunidad bestial para los que quieran involucrarse, porque la, la, el, la, la razón fundamental es que las, las, la materia prima que son los emprendedores, y en particular en el área de innovación técnica, que se ha hablado mucho aquí de los ingenieros y de, y de los que son muy técnicos, 
es de muy alta calidad. El sistema español educacional pues, ha generado muy buenos ingenieros, genera muy buenos programadores, genera muy, buenos, uh, muy buenas personas técnicas y estas personas pues, son capaces de competir a nivel global en la creación de productos nuevos con un componente técnico muy, muy grande. Y, y la realidad es que en el área tecnológica las grandes compañías son compañías fundadas por ingenieros. Si miramos los grandes éxitos como Google, como cualquiera de las compañías que vienen de Silicon Valley que, es, que consideramos estandartes, han sido formadas y creadas por ingenieros que luego han resultado ser también muy buenos emprendedores y muy buenos hombres de negocio. Con lo cual yo creo que esa materia prima en España es muy buena y también en España por la situación y la tesitura que tiene hoy en día pues hay otro factor diferencial que es el coste y los ingenieros españoles pues hoy son baratos y desafortunadamente para España desde cierto punto de vista seguirán siendo baratos en el futuro eh, previsible. Con lo cual aquí tenemos alta calidad, alta diferenciación y bajo coste para la creación de estas empresas y nuestra tesis de inversión y lo que intentamos convencer a nuestros limited partners es que esta oportunidad es muy grande. Y digo que es bestial porque es bestial para los fondos o la gente que quiera crear fondos para invertir, para los emprendedores que sean capaces de tener una visión global, eh, que tengan la excelencia de ejecución para llevar a cabo estas compañías y que también tengan la valentía para afrontar el riesgo que es necesario para crear una compañía de estas en un entorno como el actual. Y finalmente, estas compañías, si nosotros somos capaces, entre el pequeño grupo aquí de, de Venture, que, que estamos formando una pequeña industria, de crear esto, la oportunidad para España y para el país realmente es espectacular. En Estados Unidos, el 100% de la creación de empleo neto en los últimos 40 años se ha realizado por compañías que tenían Venture Backing. Y aquí nadie propone que en España esto ocurre del día a la mañana, pero sí nosotros proponemos que es una, un elemento sobre el cual reflexionar y sobre el cual desarrollar esta actividad de venture aquí en España. De las cosas que pensamos se pueden mejorar en España o que podemos hacer proactivamente, se habla mucho de la ley de emprendedores, se habla mucho de temas prácticos y se habla de temas fiscales, cambiar leyes y hacer temas prácticos. Yo me gustaría que aquí alrededor de la mesa también habláramos de un elemento que es la dimensión social del emprendedurismo. El emprendedurismo es, tiene una dimensión social muy grande y en nuestra opinión lo que hay que hacer también es asegurarse que la sociedad entera española esté detrás de sus emprendedores. Y esto pasa por un factor diferencial que Yuval Cohen ha levantado en, en el último panel que es la tolerancia al fracaso. En España la tolerancia al fracaso es muy baja y es muy inferior a los países anglosajonas y esto es probablemente la asignatura pendiente mayor para España. Entonces, si tuviera una recomendación que hacer a España es que se haga más anuncios como aquellos del azúcar, que el azúcar es bueno, que en vez de decir el azúcar es bueno, digamos el fracaso es bueno. ¿Por qué? Porque el fracaso lo que lleva es fracaso tras fracaso viene el éxito. Y todos los emprendedores que han sido exitosos han tenido de alguna forma un aprendizaje en forma de fracaso anteriormente, han sabido reponerse y han sabido salir adelante a pesar de ese fracaso y, con el, y sobre todo no solo a pesar, pero con el aprendizaje que sale del fracaso. No se puede crear un premio Nobel de Química sin experimentar. Y si se experimenta, se fracasa, por definición. Con lo cual, España tiene que reflexionar sobre su tolerancia al fracaso y este es un tema que atiende casi más a los padres cuando piensan en sus hijos y lo que les dicen a la hora de ir al colegio y a la hora de cómo tienen que comportarse que realmente un tema de leyes. Por eso yo lo llamo la dimensión social del emprendedurismo y creo que España tiene que reflexionar profundamente sobre este tema. Muchas gracias. De hecho, este tema se en el anterior en Startup Spain y, y veíamos algunos números donde salía que España era el que peor lo llevaba. Bueno, Francia estaba solamente un poco peor que España. Y, y una, una cosa que me comentaban que recientemente en Finlandia han sacado un día que es fiesta nacional, que es el día del fracaso, el Failure Day. Y lo celebran. Es un día que ahora se celebra el fracaso para que se vea que es algo aceptado por, por la sociedad. Gracias. Bueno, el siguiente ponente es Antonio Fontanini, que es Business Angel. Y se define como Chief Optimistic Officer, que me encanta, porque en los tiempos que corren, alguien optimista así y además officer. Esto es, ahora nos contarás, es científico, aunque se ha formado, aparte de la parte científica, pues ha estudiado en muchísimas escuelas en Estados Unidos, en Chicago, en Harvard, en Stanford, también ha estudiado aquí en Madrid en el Instituto de Empresa y actualmente se dedica a invertir y a la docencia. Cuéntanos cómo un italiano acaba en, en España. Bueno, creo que el amor es el mejor, el mejor motivo para tomar decisiones. Estoy casado con una hada española, pero 
eh, hay que decir que eh, mi, primer, eh, mi primer fondo de capital riesgo lo, lo monté en Hong Kong, por lo tanto he decidido vivir aquí no solo por amor, que insisto es una magnífica razón para tomar ese tipo de decisiones. Creo que cuando una persona decide dedicar su vida a, a invertir, y mi punto de vista es el punto de vista de un family office, eh, yo cambié mi manera de invertir en el private equity durante un curso que hice en la Chicago, donde me explicaron que eh, para mantener tu patrimonio tienes que invertir en, en private equity, eh, entrar en seeds capital y volver a ser business angel. Por lo tanto, mi, soy business angel por necesidad, por intentar mantener el mismo patrimonio para mis dos hijos, además que tengo, y ver la vida a 30 años vista. Eh, si, si tuviera que definir un motivo por qué estoy en España es porque aquí eh, nos, a veces medimos las métricas malas, eh, buscamos el ROI de una inversión. Yo creo que tenemos que buscar el HOI de una inversión, el Happiness Over Investment. Y España tiene eh, los tres grandes eh, factores que permiten tener un gran Happiness Over Investment, porque hay, una, hay un ROI que, se puede, que, que puede ser aceptable, hay una gran calidad de vida para la familia, para la educación, la seguridad. Aquí antes había panelistas latinos, aquí está nuestro amigo de venezolano que sabe de lo que estoy hablando. Vivir aquí y poder, y poder tener una vida sana con tu familia, con una educación, una sanidad, es importantísimo. Invertir no es solo dinero, invertir es, eh, es la tercera parte del happiness y es eh, tener un impacto social importante. Y en España se puede cambiar el mundo desde España. En España hay champions, aquí todavía no hemos, no hemos hablado de que hay Telefónica, Santander, BBVA, los primeros eh, champions en el mundo de la infraestructura son españoles. Por lo tanto, esto además garantiza una salida de éxitos importante para startups. Por lo tanto, cuando un inversor decide estar en España y no en Italia o en Silicon Valley, es eh, intentar pues, eh, aprovechar de las, del enorme talento, de la enorme pasión que hay en España. Nosotros no invertimos en idea ni en tecnología, invertimos en la gente, invertimos en las personas. Además, con nuestro punto de vista, con un punto de vista muy largo placista, eh, espero, aquí he visto dos o tres de las empresas donde estamos invirtiendo, que ellos me permitan seguir su camino por mucho tiempo. Ahora, se ha hablado de, la, de, de los problemas que hay en España y la falta de emprendeduría. Eh, falta un, la, la, la cultura emprendedora por el altísimo coste del fracaso. Eh, estoy totalmente de acuerdo con Nico. Aquí fracasar es muy complicado. Tu suegra te quita el saludo. Eh, eh, Hacienda, los bancos te persiguen eh, durante toda tu vida. Mientras que en otros países es eh, el fracaso, como, como decía antes eh, nuestra, nuestra jefa, eh, está celebrado. De hecho, en Silicon Valley hay un failures donde cada mes creo que hay, la gente va y cuenta dónde la pifió. Y es muy importante que si quieres arriesgarte no tienes más remedio a veces que, que fallar. Insisto, a los que invertimos no nos gusta el riesgo. Es necesario, es un, es un mal necesario. ¿Qué hacemos nosotros para, para mejorar esto? Eh, intentamos invertir en empresas que tengan la clase C en Silicon Valley, nuestro mundo es el mundo de IT y, y el Silicon Valley es el Vaticano del IT, llevamos o invertimos en empresas que tienen esta visión, quieren jugar en la liga más, más complicada del mundo. Eh, es como si jugara al fútbol contra Messi, contra Ronaldo y, y no tiene ningún complejo contra eso. Entonces, la clase C se queda en Silicon Valley, pero el cuerpo, el I más D más I, el gran talento se queda aquí, el coste es razonable. Eh, hay, hay tres escuelas de negocio de nivel mundial en España, que todavía no lo hemos dicho aquí, y una de esas es SESADE, eh, que nos, eh, que nos eh, eh, hospeda hoy. Por lo tanto, eh, estamos intentando innovar en esto también, eh, empujar así a la innovación en, 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 en la globalización. Eh, además, falta sentido de urgencia en España. Eh, aquí eh, estamos muy arropados, arropamos mucho a nuestros empresarios, la familia, la familia política, la abuela, eh, el, el Estado. Eh, eh, allí no, allí te sientas y co, eh, en coworking con otros eh, co colegas como tú de tu misma edad y ves que en una semana el, el, el iraquí que se sienta contigo en el Hub Space o en, o en Rock Space ya, ya tiene un beta en el mercado y en las tres semanas tiene un primer round de financiación. Por lo tanto, es muy importante que nos, que nos demos cuenta de eso y traslademos ahí la clase C, la cabeza de las empresas, para que sientan esta urgencia. Pero no perdamos el enorme talento que hay aquí, que para mí es el, verdaderamente el, el punto de, de, de distinción. Y no solo Latinoamérica, sino el Magreb. España es un centro logístico extraordinario. Por lo tanto, que eh, cultivemos este happiness over investment y invertamos en España. Muy bien, muchísimas gracias. Creo que he tomado nota. Como profesora de finanzas voy a incluir esta nueva medida. Veremos cómo hacemos el ratio. Eh, paso a presentar al último ponente, Alberto Benbunan, que es cofundador y director general de Mobile Dream Factory y también es Business Angel. Como decía, es venezolano 
y no sé los motivos que le trajeron a España y, ni tampoco por qué invierte en, en, en empresas, en startups españolas. ¿Me puedes comentar un poco? Sí. Bueno, la, la primera pregunta es si alguno de vosotros ha leído en los últimos 10 años qué ha pasado en Venezuela, quién es el presidente y la inseguridad y demás, ¿no? Y bueno, ahí tenéis la respuesta y, y yo creo que, que, bueno, os cuento más o menos qué, qué he hecho en estos últimos años y, y yo creo que, que eso indica quién soy yo hoy en día y por qué estoy aquí. Yo a los 18 años empecé montando mi primera empresa y desde, en Venezuela, desde entonces monté varias empresas allá. He montado cinco empresas en, en Venezuela o en Latinoamérica y dos las tuve que cerrar, fallaron. Eh, a los 23 años me acuerdo que tenía una depresión impresionante porque había perdido todo lo que había ganado en, en mis primeras empresas. Y, y bueno, otras tres salieron muy bien y una es la que tengo hoy en día que es Mobile Dreams Factory. Y, pero hace 10 años, por motivos que todos conocemos de Chávez y, y la inseguridad que hablábamos antes, y me vine para España de vacaciones, después de haber vendido una empresa, tucupón.com, que se la habíamos vendido a un grupo argentino, y, y me encantó España, mis padres españoles, me gustó muchísimo España, eh, el ambiente y demás, no había mujer en la historia, es más, tengo una hipótesis que creo que si cualquiera, o sea, la hipótesis del VC que se viene por, por la mujer, de, aparte de, la, de las dos que conocemos, Creo que es mentira porque si no en Venezuela hubieran muchísimos VCs. ¿no? <risa> país con más mismo universo del mundo estuviera lleno de VCs eh, hoy en día. Pero bueno, creo que hay otras cosas más que, que la mujer y el amor. Y... Acabas de cargarte todo el público femenino que no. hay. <risa> Totalmente. ¿no? En Twitter, que no vote, en Twitter me van a matar. Si se ponen a votar, estás perdido, hermano. Totalmente. Bueno, más que ya estoy casado con una española. Estoy casado, ¿no? La está arreglando, él la está arreglando. <risa> Lo hice bien, ¿no? Y bueno, y hace 10 años estoy, estoy aquí en España. ¿no? Yo creo que hoy en día es el, el mejor momento para invertir. ¿no? Aunque en España y, y en mi sector, por ejemplo, que es marketing móvil o marketing digital, eh, hoy en día es un, un buen sector. Creo que hay muchos sectores que son buenos, por lo que se hablaba antes, por la crisis. ¿no? La crisis trae problemas, los problemas traen emprendedores creativos, los emprendedores creativos buscan financiación para resolver esos problemas. Y yo creo que eso es lo que está pasando. ¿no? Creo que también hay que resolver muchas cosas. Gary hablaba de muchas cosas que hay que resolver, como la fiscalidad, como la startup visa, etcétera, etcétera. Pero yo creo que también nos faltan ejemplos. ¿no? Yo creo que, que Telefónica ha hecho muy, mucho bien con Guaira, pero también con la compra de Twenty. La compra de Twenty ha inspirado a muchísimos emprendedores a hacer el siguiente Twenty en el que puedas vender a un Telefónica. ¿no? Entonces yo creo que también la falta de ejemplos o los ejemplos son importantes. Antes se hablaba de Israel. Yo creo que en Israel hay muchos ejemplos. En Estados Unidos hay muchos ejemplos de, de venta. Y eso es lo que la gente quiere. Tanto los inversores como los emprendedores quieren un éxito eh, agradable para todos. ¿no? Yo muchas veces digo que en vez de empezar con la idea, y, o, o todo el mundo dice, vamos a empezar con la idea y luego terminamos con el cliente. Yo diría al revés. Vamos a empezar con el cliente y vamos a ver ¿Cuál es el problema del cliente? Y terminemos con una idea. Vamos a crear una idea que, que solvente un problema. ¿no? Y eso es lo que creo que tenemos que todos hacer, creativamente, resolver ese problema. Este fin de semana, hace, bueno, llevo esta mañana aterricé de, de Chile y estuve el viernes en Startup Chile. Y el ecosistema que han creado con emprendedores de fuera de Chile es impresionante. O sea, claro, dentro de Chile hay un malestar increíble que dice que mis impuestos están pagando 50 millones para que gringos vengan y, y se tomen cervezas y pizza en, en Startup Chile. ¿no? Pero todo el ecosistema que se ha creado de, de aprendizaje, de, de gente alrededor, es increíble. O sea, tú lo veías y te sentías en un campus en Silicon Valley o te, te parecía, parecía que estuvieras en MIT. ¿no? Es impresionante y eso es lo que creo que tenemos que crear. Ese, ese hub, que España sea un hub, una plataforma, no como mercado, sino como plataforma para lanzar empresas en Latinoamérica y, y, y bueno, en Europa. ¿no? Antes hablaba de que España es el mejor lugar porque es Europa es la mejor, es, está ubicado en Europa, pero tiene una visión hacia Latinoamérica. Entonces está muy, muy bien eh, ubicado. Y creo que tenemos mucho talento acá. Y creo que Estados Unidos, por ejemplo, tiene un problema que nosotros podemos solventar, que es el Startup Visa. Yo tengo una inversión, una pequeña inversión en una compañía en Silicon Valley que se llama Buffer. Y se tuvieron que ir, salieron en TechCrunch mmm, hace tres meses, pues se tuvieron que ir de Estados Unidos 
porque no tenían una visa para quedarse en Estados Unidos. Son una empresa de 500 Startup, de Dave McClure, y, y se tuvieron que ir de ahí, se tuvieron que ir a Hong Kong, porque era el único lugar que les daba una visa de más de tres meses para seguir haciendo su prototipo y ahora volver a, a Estados Unidos. Ojalá pudiéramos atraer ese talento, se tiene que escapar de Estados Unidos, ojalá lo pudiéramos atraer para acá, para España, aunque sean seis meses, que utilicen como plataforma, no que lo utilicen como mercado. Si hacemos eso, yo creo que, que estaríamos haciendo... Y por último, quería decir que hoy en día es muy fácil conseguir una ronda de inversión como Business Angel o dar dinero. Todo el día, hasta mi vecino es Business Angel, todo el mundo da dinero para, para Business Angel. Yo creo que lo difícil es demostrar en una segunda ronda o en una primera ronda real eh, demostrar ese valor y que has generado un track, ¿no? Y, y eso es lo que, no solo el crear la empresa, sino generar ese track record para poder eh, hacer la empresa. Y, y bueno, vamos no, a millón de puntos más, pero luego seguiré contándote. Pues tomando el punto este final que decías de que realmente ahora es relativamente fácil conseguir dinero de Business Angels, que estoy de acuerdo contigo que es relativamente, relativamente fácil, porque hay bastantes business angels, estamos viendo en España bastantes redes, que las redes funcionan, que se están cerrando inversiones, pero la pregunta es, claro, muchos consiguen dinero de business angels, pero luego no hay tantos fondos de venture capital, entonces un poco cómo, cómo arreglamos el problema, ¿no? el gap que queda ahí entre el business angel y luego ya me quedan los tres fondos de venture capital, estoy exagerando, pero no tenemos muchos más, quizá Christopher que, que te... Te, te afecta el tema, ¿no? Porque tú eres de los que luego te llegan los que han recibido el dinero de Business Angels, pero no puedes invertir en todos. Entonces, un poco como, ¿qué sí. podrías, cómo se podría resolver este tema? Bueno, primero me gustaría también, como es un día muy positivo, además, Javier, ¿puedes levantar tu momento, por favor? Sí, por favor. Es, es este señor que ha montado todo esto. Entonces, obviamente... Y, y es positivo porque hay señores como Javier y como bueno, todos nosotros que queremos realmente levantar aquí bueno, una economía, un país. Entonces yo también tengo pues, eh, cercana algunas noticias muy positivas porque nuestro fondo en un año 2012 en España, pues este verano vamos a lanzar eh, uno de los fondos eh, más grandes de tecnología en España. Y bueno, ha costado. <risa> Los últimos dos años eh, han sido muy, muy fuertes, pero eh, quiere decir que nosotros eh, tenemos un fondo que va a invertir entre medio millón a cinco millones de euros por proyecto y en los próximos tres años invertimos en unos 15 empresas. ¿vale? Entonces, mmm, lo que es cierto que hay un equity gap es justamente es donde nosotros estamos. Entonces, todo lo que se habló antes en, en, el, en el panel anterior es justamente nuestro enfoque. Y allí la verdad es que somos bastante solitos. Aquí hay, eh, somos tres o cuatro. Bueno, está, están los amigos de, de Adara y, um, y eh, Axon y alguna gente más de, de Barcelona. Eh, pero bueno, al final eh, yo creo que eh, nosotros estamos bastante bien acompañados normalmente. Quiere decir, si hay buenos proyectos, realmente encontramos muy buenos coinversores. ¿vale? Y en el caso de Bybit, ya lo hemos mencionado, aquí tenemos sentado a Kenneth, que también ha convertido en Telemedicine Clinic, que nosotros también fuimos uno de los primeros inversores. ¿vale? Eh, y así vemos en cada de nuestros proyectos que cada vez más vienen muchos y muy buenos inversores internacionales. Pero esto es el mensaje también hacia los emprendedores que, a ver, para dar unas unos experiencias, antes he hablado del inglés eh, y del talento internacional. Eh, es muy, muy importante tener desde la primera hora unos eh, asesores o consejeros también a nivel internacional, porque estos son justamente estos eh, consejeros y, y asesores que amplían la red de conocimiento de un proyecto y te dan justamente la, quizás la reputación de realmente ser un proyecto con vocación eh, global. Y eso me da confianza a mí y a cualquier inversor internacional que viene y ve, por ejemplo, una empresa nuestra que se llama Restalo, que es un, un booking eh, para restaurantes, pues tiene uno de los primeros inversores de Open Table, ¿vale? que es el mayor, la mayor empresa 
eh, del mundo en este sentido. O el cofundador de eDreams es también asesor de esta empresa. Y esto pues da una cierta imagen y cierta posibilidad de hacer grandes empresas. Y solo ahora, como has mencionado, los business angels, pues no quiero destruir el, el nombre de los business angels que ya, ya está muy bien, pero nosotros hace cuatro años hemos eh, creado una nueva palabra que se llama venturepreneurs. ¿Y por qué lo hemos mm, creado venturepreneurs? Que es la mezcla entre emprendedores de serie que hacen también inversiones en venture. Por el simple hecho que desafortunadamente hay en Europa, unos datos, 400 redes de business angels y estos 400 redes de business angels hacen 800 operaciones al año. Y cada esta de estas redes tiene 30 miembros. ¿vale? Ahora, vale, 12.000 personas en redes de business angels hacen 800 transacciones. Y esto para nosotros es la mentalidad que se ha montado en los últimos años alrededor del mundo de los business angels. Por eso queremos cada vez más que vienen los emprendedores de serie que ellos mismos reinvierten en el ecosistema emprendedor porque son uno de los mejores co-inversores con otros inversores privados que quieren invertir, pero es justamente este perfil de inversor privado que un proyecto de gran éxito va a tener. Y si miramos los Bybips o los Privalias o lo que sea, y miramos los primeros inversores detrás de esta gente, pues siempre son emprendedores de serie de mucha experiencia. Bueno, ahí lo dejamos. Sí, bueno, de, veo a Gary y luego si sí, Estefan vamos por aquí. Sí, yo soy muy optimista también, pero, pero también soy muy realista. Y lo que yo pienso aquí es que la verdad es que no hay muchos business angels en España y no hay muchos inversores. Uh, cuando tú hablas de verdad con los inversores, es que lo que te dicen es que business angels a lo mejor hay como 5 o 10, como máximo estoy siendo generoso, que todo el mundo conoce, y después VCs 5, como has dicho tú al principio. Yo creo que es precisamente um, por el, la razón que ha dicho Christopher y que un panelista había dicho anteriormente, um, los casos de éxito. Porque normalmente, por ejemplo, es lo que dicen en Inglaterra. Si Nicholas Sandstrom vende Skype por 9 mil millones a Microsoft, pues entonces ese dinero se puede volver a invertir y es mucho dinero para enchufar en el ecosistema. Aquí, pues ahora estamos empezando a verlo con los Bivips, con los Twenties, pues sí, ya puedes crear un grupo, o Christopher, algunos grupos de emprendedores en serie que ya tiene dinero, o sea, su, primera, su primer exit uh, para poder devolver al sistema. Pero hasta entonces, lo que tenemos que intentar hacer es convencer a los inversores de los sectores tradicionales a invertir en empresas tech. Pero yo recuerdo que, por ejemplo, cuando yo empecé Neuroa en 2005 2006, los inversores tradicionales no tenían mucho apetito, apetito para empresas tecnológicas, porque no lo entienden. Entonces, es que ellos están ahí pensando, pero es que, ¿qué es eso de Google? ¿Y qué es eso de click-through rates, etcétera, etcétera? Entonces, yo creo que hace falta como una generación, una ed educación, una algo, para que realmente podamos ayudar en ese proceso de transición. Uh, para que, primero, hay muchos más casos de éxito. Y, segundo, que la gente que está en los sectores más tradicionales tienen una ayuda en entender um, cómo entrar en el, en el sector más de tech. Y ahí, para promocionar, si realmente hay tantos uh, inversores Uh, Business Angels, pues el día what is it, 5 de junio tenemos el demo de, de Guaira, así que estoy todos invitados a venir aquí, porque realmente desde nuestro punto de vista uh, estamos intentando filtrar un listado de gente que realmente invierte y muchas veces ves que es bastante más difícil de lo que parece. Le, le iré a mi vecino. Ok. <risa> eh, yo quería eh, añadir un poco la, la visión pública o de, de inversor público en, en, en todo este eh, ámbito de, de venture financing. Eh, el capital público, por, para mí, por definición, no es smart equity. Eh, es, tampoco es tonto, pero no, es, no, mm, eh, pues, <risa> es neutral. ¿vale? Es, no es smart. <risa> eh, por, por, otro, <risa> por, por, por otro lado, en, eh, bueno, por eso digo, nosotros no tenemos como, como, como administración la capacidad de, un, de hacer un, el mismo due diligence eh, como vosotros, ¿no? como fondo privado. Nosotros hacemos 80, 100 operaciones al año y vosotros hacéis dos o tres, ¿no? que es otra dimensión. Eh, por lo tanto, hemos establecido mecanismos eh, para asegurarnos que la operación sea buena eh, sin ser smart. ¿eh? Eso es, básicamente, somos, no, nunca somos lead investor, siempre buscamos el lead investor y le acompañamos para y paso o incluso 
para eh, hacerlo más atractivo para el inversor, para el lead inversor, entramos en, en deuda subordinada, en préstamos participativos, o, bueno, en condiciones más blandos eh, muchas veces que el inversor privado. ¿eh? Y siempre exigimos este, esta inversión privada que nos da la validación del modelo de negocios. ¿eh? Si, si hay dos fondos que, están, eh, que quieren entrar en una operación, pues mi due diligence puede ser mucho más ligero que, un, que, que si fuera el lead investor. ¿no? Es un poco la, 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 el posicionamiento aquí de los fondos públicos de acompañar dinero privado. Y nosotros tenemos sobre el dinero público en ese momento un multiplicador de entre 3 y 4. ¿no? Que realmente por cada euro que invierte la atención pública conseguimos como inversión en la calle 3 o 4 euros con esta filosofía. Nico y Alberto. Yo quería hablar también de, del tema de la, la tasa de fracaso. Para nosotros como fondo, la tasa de fracaso en número de, de compañías es la mitad de las compañías se mueren. Con lo cual, no es descabellado pensar que desde el estado de los business angels a donde invertimos nosotros, esa tasa debería ser múltiplos de eso. Con lo cual, a lo mejor deberían sobrevivir una de 10 o dos de 10 si realmente... Uh, el ecosistema está funcionando correctamente. Y con esto no quiero decir que sobre capital en nuestra fase, creo que falta capital y ojalá ese un euro del que hablamos antes fuera 12 o fuera 15, pero también conllevaría la consecuencia que estaríamos mirando un número de fracasos desmultiplicado. Por cada compañía que tenga éxito, que entre en el proceso con nosotros, um, tiene que haber 7, 8, 9 que hayan pasado con business angels, que los business angels hayan perdido el dinero y que hayan fracasado. Con lo cual hay que trabajar ese, ese tema y creo que vuelve un poco al tema del fracaso, vuelve también al hecho de que la, hay una realidad como la copa de un pino, que es aquí hablamos de igualdad de oportunidad, no de igualdad de resultado. Con lo cual el haber obtenido una primera ronda con un business angel no debería interpretarse como ya está, ya el IPO, ¿no? porque tenemos que pasar todas las fases y en cada fase la tasa de fracaso es altísima. Y esto vuelve a la formación de los emprendedores sobre esta dimensión que yo llamo la dimensión social, pero que, que es sobre la parte del fracaso, porque al final tenemos que aceptar que esto es inherente a nuestro trabajo. Nosotros vivimos del fenómeno del fracaso, nosotros como fondos vivimos de ese fenómeno, porque en el lado positivo del fracaso está el aprendizaje y lo que hace en endurecer a los emprendedores, en hacer que sus modelos de negocio sean más resistentes, en hacer que frente a la adversidad se crecen y crean compañías realmente extraordinarias. A lo mejor no la primera vez, a lo mejor la segunda a lo mejor la tercera, o a lo mejor en la décima, pero lo importante es que estén intentándolo y que se sientan arropados por la sociedad en general y que se sientan arropados por todos. Esto es una buena y una mala noticia, porque la mala noticia es que tarda una generación en cambiarse. La buena noticia es que es algo que pueden hacer no solo los que estamos en capital riesgo en este ecosistema, pero es algo que puede hacer el conjunto de la sociedad española. Y yo creo que esto es, es un tema donde el gobierno y todos los actores pueden pensárselo. Si alguien ha estado viajando como muchos por Europa estos días, veréis que hay unos anuncios de Inglaterra que ha sacado ahora, que son unos anuncios donde sale Richard Branson con una foto de, sobre Virgin y el título es Entrepreneurship is great. Y abajo pone Britain. Pues, y está sacando estos anuncios y están por toda Europa. Yo creo que España tiene que plantarse también, defender su posición como generador de emprendedores, defender su posición con grandes emprendedores que ha habido en España y un historial de emprendedores y así hacer que todos los que tienen que enfrentarse a esa tasa de fracaso lo hagan con realmente la ilusión y la energía necesaria, porque es difícil enfrentarse a esos retos. Y, y entonces aquí estamos hablando de igualdad de oportunidad, no igualdad de resultado en el proceso de financiación. Y esto también hay que, creo, enfatizarlo. Porque Alberto, pronto, creo que pero... quería también ahora responder a Estefan. Y luego me gustaría, si hay algún micrófono, porque me decían que había gente del público que tenía preguntas. No tenemos micrófono. Pues igual, como sabéis que soy emprendedora y me salto las normas, a quien quiera hacer una pregunta le autorizo que la haga en voz alta. Pero bueno, vamos primero, Alberto. Sí, yo, yo quería volver al tema de la parte del gobierno y, y que yo creo que al final no es que sea smart o dumb money. Yo creo que como emprendedor o como business angel vas a tratar de buscar smart money y, y el gobierno, bueno, en Israel hay un caso que es el fondo Yosma, que es de coinversión entre el gobierno y, y, y los fondos que creo que estaría muy bien, o sea, está muy bien ese caso, creo que se está replicando en, en, en muchos países. Y, 
Pero yo más que el gobierno que me dé dinero, que no es lo que espero del gobierno, trataría que el gobierno me dé lo que puede darme ¿no? como emprendedor. Trataría que el gobierno dé mejores eh, leyes fiscales, eh, me, me ayude en la competitividad de mi empresa. Por ejemplo, hoy en día Facebook es mucho más, competi más competitiva que Twenty, porque Twenty tiene los servidores aquí y por ende se tiene que basar en la Ley Orgánica de Protección de Datos y Facebook no. Entonces, hay muchísimas cosas que, que como emprendedor y como gobierno, eh, el gobierno tiene muchísimas más palancas que cualquier... El dinero es un commodity, o sea, que cualquier otro. Al final el dinero es un commodity y cualquiera lo puede conseguir. Para mí quizás más smart money será conseguir a mi vecino que, que sabe de mobile media y me va a ayudar más que, que, que al gobierno. ¿no? Entonces, al final volvemos con, con esto siempre del gobierno incent, incent, dar incentivos o dar eh, todos estos grants que da el gobierno y subvenciones, que al final si tienen efecto incentivador o no, ¿no? Para, para crear ese entrepreneurship que estamos buscando. Gary, después Adán y luego abrimos y hacemos preguntas. Si no, iba a decir también que una parte importante de lo que puede hacer el gobierno es simplemente signaling. Es decir, que muchas veces el gobierno puede cambiar las normas de una sociedad simplemente a través de las leyes. Entonces, si estás en los Estados Unidos en los años 50, cambiar algunas leyes, um, hace que debería ser ilegal discriminar, puede cambiar el comportamiento. Dice que no puedes fumar en algunos sitios, puede cambiar el comportamiento también. Y eso puede ser también positivo. Entonces, cuando estamos hablando con el embajador de los Estados Unidos, uh, con el, alguien del Small Business Association, dijo que lo más importante que hizo Obama era simplemente decir que entrepreneurship is great. Entonces la gente ya puede pensar que entrepreneurship is great. Por eso empecé diciendo, pues estoy esperando que el gobierno aquí también hace algo similar. Telefónica está bien que estamos haciéndolo desde ahí. Um, y yo veo que la respuesta a Guaira es en gran parte por el signaling effect de lo que estamos haciendo. Una organización como Telefónica diciendo eso, pues a lo mejor no está en chungo eso de ser emprendedor. Pero por otro lado, el gobierno también puede hacer un rol muy, muy importante ahí, no simplemente reclutando a gente, emprendedores de mucho éxito para dar campañas, pero también ellos mismos, um, diciéndolo ellos mismos, creando como una Startup America, simplemente como iniciativa, ya sería como un gran paso. Sí, yeah. uh, no, me, 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 me gustó algunas cosas que están hablando, ¿no? que hay, hay como, pero ya hay acción, ¿no? que hay, hay, hay reformas laborales que están haciendo, pero aún así... O, o hay, hay medidas fiscales que están haciendo, pero aún así en España el, el risk return, y como, como di, dijo Gary antes y, y también he oído por aquí, para ser un emprendedor puede mejorar muchísimo. ¿Por qué? Porque ahora mismo el, el ratio de risk versus return no es demasiado atractivo. Y por otra parte veo que hay como cosas muy soft ¿no? que, que, que veo todos los días. Por ejemplo, ahora mismo cuando viajo a... No sé, en, en Estados Unidos o, o Brasil o India o países que están creciendo rápido, veo que, por ejemplo, en Estados Unidos, en cada ciudad uh, hay monumentos, hay calles nombrados por emprendedores. ¿ya? Tienen nombres de Edison, tienen nombres de uh, Franklin, uh, Ford. Uh, en España casi veo que hay una animosidad, uh, animosity contra los emprendedores. Y, y, y eso es un, un cambio soft que es muy fácil a cambiar. ¿no? Y ahora mismo, por ejemplo, uh, uh, cuando yo fui a universidad, uh, en mi generación, todo el mundo que quería ser uh, cool decía que era, formaba parte de un rock band. ¿no? Y, y, y ahora tú vas a, a universidades tecnológicas en, 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 uh, en, en, en Estados Unidos, en la India, y todo el mundo para ser cool Uh, montan historias que tienen un startup uh, uh, en, 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 uh, uh, que, que todavía no, no pueden decir el nombre, pero, pero pretenden que tienen startup, ¿no? Uh, uh, y, y yo creo que estos cambios son muy sutiles, pero hacer estos cambios puede, puede uh, cambiar el escenario entrepreneurial radicalmente en España. Muy bien. No sé si tenemos alguna pregunta del público. Por allí, por favor. Teníamos micrófono al final, así que no hace falta que... Gracias. Sí. Eh, muy rápida. ¿Cómo influye la edad del, del emprendedor en vuestra toma de decisiones? Nosotros la influimos. A nosotros no nos influye. Hemos tenido emprendedores jóvenes y hemos tenido emprendedores de profesores de universidad con 55 años que han sido muy exitosos, por cierto, vendieron la compañía Atmel, los profesores de la Universidad de Zaragoza en el área de semiconductores, ni más ni menos diseño de chips, de microelectrónica, 
se vendió a Atmel, que es una de las compañías referencia del sector en, en San José, y son dos profesores de la Universidad de Zaragoza. Muy mañicos. Yo, yo he sido un pájaro de 24 años cuando eh, lancé mi primera empresa, entonces si yo voy en contra de esto ahora, no sé, creo que sería un poquito ¿no? eh, conflictivo. Así, a ver, primero, yo creo que también es importante que dices un emprendedor joven. Yo creo que hoy en día hablamos de equipos. Realmente nosotros invertimos en equipos emprendedores. Quiere decir que a lo mejor hay una persona que es el relaciones públicas, pero normalmente hay al lado el business development, el operations y el IT. Entonces es un conjunto y un grupo. Y normalmente, pues, eh, si son jóvenes, pues eh, se juntan con grandes asesores de prestigio y de mucha experiencia que justamente da eh, la experiencia que a lo mejor ellos no tienen. Y así cualquier equipo de 18 años, de, de 20 años o lo que sea, puede mm, competir con cualquier persona que a lo mejor tiene 20 años de experiencia en un mercado. Antonio. Para nosotros lo importante es la pasión. La edad, la verdad, que es una, es una característica pues, menos importante, la pasión. Y quiero añadir una cosa, que es que para cambiar, y sobre todo para la faceta social de todo lo que estemos nosotros, estamos creando un proyecto que se llama Think Kids Project, para introducir la materia de entrepreneurship dentro de la escuela primaria, secundaria en España y en el mundo. Estáis todos invitados a participar. Hoy vais a hablar mucho de esto, porque estaremos, daremos mucho, mucha lata, porque necesitamos cambiar a, a nuestro futuro. Nuestro futuro son nuestros niños. Y los invito ya desde ahora a participar, en, en, como queráis, en este magnífico proyecto. Muy bien, creo que había otra pregunta también por aquí en medio. Eh, bueno, lo primero felicitar por, yo creo, la organización de, de esta interesante jornada. Yo creo, eh, de todo lo que se ha dicho, hay dos temas que creo claves que tenemos en España, yo creo, como grandes problemas. El primero es, no tenemos todavía un entorno financiero proclive a la innovación, proclive a tener eh, cualquier proyecto de emprendedor. Hay fondos de capital riesgo, pero el sector financiero es como esta historia no le va. Eh, de momento, como todos sabéis, el, el sector público es el que más peso está dando en, en inversión en capital riesgo en los años más complicados. Yo os preguntaría qué consideráis que en un contexto como actual sería clave hacer. ¿no? Y el otro tema es el capital y la cultura de nuestro país. ¿no? Hablaba a, a Antonio sobre ese proyecto, me parece clave. Uno de los grandes problemas que creo tener en este país, incluso en las facultades de administración de empresas, que se nos enseña a encontrar empleo, no a crearlo. Y eso es un tema cultural. No se pueden crear emprendedores. Una ley de emprendedores favorece, pero no se crea un día para otro. Y ahora de repente, pum, emprendedores. ¿Cuáles crees que son los cambios para primero cambiar ese entorno financiero? Porque el venture capital son muy pequeños respecto a todo lo que hay que invertir. Y luego el cambiar la cultura. Nada más, gracias. Vale, pues, no sé. A ver, primero, a ver, empiezo por la cultura y es un mensaje que, no sé, entre, en los últimos cuatro años hemos juntado un, un grupo que le llamamos Héroes o Champions of Entrepreneurs de España y que hemos creado una serie de, de ideas y programas para darlos al gobierno o incluso ahora al, a la Unión Europea para medidas. Y uno de los primeros es un Entrepreneurial Scout Program, que quiere decir eh, atraer grandes emprendedores de éxito que vienen a, a España para vivir o para pasar un tiempo y que traspasan su experiencia al, al resto de la cultura española. Eh, ya que aquí hay pocos ejemplos todavía, pues vamos a traerlos. Y, y yo creo que mmm, eso es una de las partes más importantes para que la gente, ¿no? dice, no solo las empresas, como Gary dice, eh, o incluso el señor eh, presidente, eh, que entrepreneurship es guay, ¿no? uh, pero que incluso la gente ve, eh, puede tocar a estas personas y ven, pues esto realmente es, es un proyecto chulo. ¿vale? Y a nivel financiero, eh, a ver, yo creo que ahí hay un tema muy, muy urgente, que es eh, una fiscalidad eh, favorable para la inversión privada, porque, a ver, nosotros podemos eh, crear SCRs y no tienen casi impuestos, pero lo más importante es que ¿no? el inversor privado 
pues como en Francia, puede coger hasta 12.000 euros y lo puede invertir en una empresa y esto lo puede descravar de sus impuestos. Imaginaos la cantidad de inversión en empresas tecnológicas o en eh, innovación, perdona. Pero imaginaos la, la cantidad de inversión que se podía generar en España si la gente aquí puede tener un, ¿no? un régimen fiscal eh, importante. Y luego, por último, el famoso sistema de stock options, ¿vale? que bueno, no quiero mencionar porque aquí hay algunos amigos del, del, no, del gobierno, pues esto es un, un problema muy grave porque hablamos de talento internacional, pero si no tenemos un adecuado eh, sistema de opciones, no vamos a atraer nunca el talento internacional porque pues, para ser incentivado quieres tener participación en una empresa y las, las, las leyes de stock options en España por el momento es un fracaso. Voy a hacer un último apunte, no sobre la parte cultural, pero sobre la parte financiera. Yo creo que ahí en realidad la responsabilidad es nuestra de los fondos y de los emprendedores con los que trabajamos y uh, lo que tenemos que hacer es generar retornos. O sea, hay que generar retornos. Esto no, el venture capital no es, una, no es una ONG, no trabajamos por libre y los fondos ahora no están ampliando su exposure porque tampoco ven retornos. Entonces, necesitamos nosotros generar los retornos con nuestras participadas y de ahí saldrán eh, los inversores. En Adara 1 hemos tenido la fortuna de que la, tenemos la misma proporción de inversores institucionales, fondos de pensión y financieros que del público y en base a los resultados parece que una buena parte de esos vuelven al fondo siguiente. Entonces, cuando ven los resultados, vuelve el, 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 el entorno financiero tiene solo una medida y nos guste o no es, son los retornos y eso es trabajo nuestro con las compañías de nuestra cartera. Me, me temo que hemos llegado al... Sé que una, estamos... una pequeña una ma sí. matiz, yo creo que tu pregunta también se refiere a empresas normales, no solamente a los venture capital eh, companies eh, que exigen múltiples eh, times 5, times 10, eh, una empresa normal. Ahí está este grifo cerrado ¿no? de la banca. Yo creo que por parte, yo otra vez hablando por parte de, de la administración pública, eh, hay que ofrecer eh, instrumentos de risk sharing para quitar realmente eh, los riesgos de la morosidad de, la, de, los, de las entidades financieras. Ahí hablo de las bancas y las cajas. ¿no? Realmente poner en marcha instrumentos donde la administración asume eh, parte o, en, o, o la totalidad de riesgo hasta un cierto nivel eh, eh, para que el crédito siga fluyendo. De momento hay una adversidad de riesgo mm, brutal. Es, mm, igual como hace cuatro años era muy fácil financiar hasta 120% de tu hipoteca, pues estamos en el otro extremo y esto... Eh, es, es la parte de la administración que puede eh, donde debería ayudar Eso veo no. que hay muchísimas más preguntas en el público y que algunos también de los panelistas querrían dar respuesta pero hemos llegado a la hora del final del evento prácticamente y bueno primero me gustaría darle las gracias a Christopher, Gary, Stefan Alan, Nico, Antonio y Alberto por favor un fuerte aplauso para todos ellos Creo que esta conversación no ha hecho más que comenzar, que evidentemente el tema, el tema de la cultura emprendedora que está en la base de todo, pues que poco a poco con eventos como estos iremos cambiando y haremos y conseguiremos decir que los emprendedores son cool, y que está bien ser emprendedor. Y le voy a pasar la palabra a Eugenia Vito y al director de la Fundación Rafael del Pino, que sin que nos movamos van a hacer el cierre institucional. Luisa. Bien, en primer lugar y muy breve, eh, muchísimas gracias a la Fundación Rafael del Pino por habernos acogido hoy a esta magnífica sesión. También gracias al organizador de todo esto, que es Javier Santiso, el profesor Javier Santiso de SADE. Gracias a Luis Alemán, que es directora del Instituto de Iniciativa Emprendedora y que ayuda mucho también 
en que se organicen este tipo de foros, pero sobre todo, sobre todo, gracias a los panelistas y gracias a todos ustedes. Este acto, como pasó con el, la primera edición, hay energía, es un acto donde se oyen cosas muy positivas, donde no se oye hablar de crisis, donde se van viendo oportunidades, donde incluso la crisis es una oportunidad. Los tweets que iban saliendo todo el rato, que creo que hay miles y miles, hablaban del global, hablaban de la tolerancia al, al failure, hablaban del think, being, del think being, hablaban de lo estupendo que puede ser España para invertir aquí. Pero sobre todo creo que hoy dos cosas. Nos vamos con un alto HOI, es decir, el happiness on investment siendo investment en el tiempo, creo que es enorme, o sea, nos salimos felices del tiempo que hemos invertido y además yo creo que si Isabel la Católica levantara la cabeza diría, menudo tinglado monté, fíjate a dónde han llegado. O sea que muchísimas gracias y le paso la palabra al director de la Fundación. Pues muchas gracias, Eugenia. A mí me toca ser tremendamente breve porque lo que veníamos a escuchar eran nuestros excelentes panelistas, pero no podemos terminar este acto sin, sin desde la Fundación, eh, por supuesto, manifestar nuestra satisfacción y nuestro agradecimiento. Nuestra satisfacción porque vemos, por un lado, cumplir uno de los objetivos fundamentales de esta casa, que no es otro que fomentar el espíritu emprendedor y la actividad emprendedora. Y, y creo que todos tenemos claro que nuestro objetivo, con todos estos esfuerzos de la mano de tan excelentes acompañantes de viaje, es que seamos capaces de crear en España ese ecosistema emprendedor, ese, ese, esas condiciones en el mercado que faciliten que en España los emprendedores puedan llevar a cabo sus sueños, con el apoyo de inversores, inversores extranjeros como los que hemos eh, tenido hoy en el Startup Spain 2 y, de, por supuesto, también de capital nacional eh, que tiene que aumentar mucho más en su dedicación al tejido emprendedor. Y por supuesto, dicho también, mostrar nuestro agradecimiento, porque no podemos terminar este acto sin agradecer a ESADE esa excelente organización. Gracias Eugenia, gracias Luisa, gracias eh, Maite, gracias Javier Capapé, pero sobre todo, muchísimas gracias Javier Santiso eh, por tu esfuerzo en poner en marcha esta trascendente iniciativa. Eh, todavía recordamos esa primera visita que hiciste a la Fundación en la que enseguida nos entusiasmamos y cerramos filas eh, para, para poner en marcha estas iniciativas. Gracias también a Alejandra y Almudena de la Fundación, que trabajan duramente en el programa Emprendedores de esta casa. Gracias a los amigos de Campus Party y gracias a esos 90.000 seguidores vía Twitter, que nos acaban de dar el dato, que han estado eh, siguiendo esta, esta eh, iniciativa eh, a través de las redes sociales. Muchas gracias a todos y, y eh, les esperamos en el Startup 3. Muy pronto. Gracias.